போன முறை நமது மேற்கண்டாரினுடைய மூன்றாம் பகுதியை ஒட்டி ஒரு ஒரு சிறிய மீள் பார்வை செய்துவிட்டு இன்றைய நிகழ்ச்சியின் முக்கிய அங்கமாக இருக்கக்கூடிய மேற்கண்டாரினுடைய கடவுள் வாழ்த்து பற்றி நான்கு வரிகள் தான் இந்த நான்கு வரிகளை ஆஹ் எவ்வாறு மேற்கண்டார் தனது மாபெரும் ஆஹ் அதாவது ஒரு மெய்கண்டானினுடைய எழுத்துக்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு இவருடைய கடவுள் வாழ்த்தே போதுமானது ஒரு சான்றாகுவதை நீங்க பார்க்கலாம் ஆஹ் ஒரு நான்கே நான்கு வரிகள் தான் இந்த நான்கு வரிகள்ல அவர் செய்திருக்கிற ஆஹ் அதாவது திப்பியங்கள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது திப்பியங்கள்னா அது மேஜிக் ஆஹ் திப்பியங்கள்னா மேஜிக் அவ்வளவு நுட்பமா அவர் செய்திருக்கக்கூடிய அந்த வேலைப்பாடுகள் நம்மை வியக்காமல் இருக்க செய்யாது வியப்பு தான் ஆஹ் ஆகவே இன்றைய வகுப்பினுடைய ஆஹ் தொடர்ச்சியாக நாம செய்யக்கூடியது ஆஹ் ஒரு சின்ன மீள் பார்வை ஒரு சிறிய மீள் பார்வை செய்துவிட்டு போன வாரம் நாம் கண்ட விஷயங்களை இந்த வாரம் ஆஹ் மேற்கண்டாரினுடைய கடவுள் வார்த்தை ஆஹ் ஒரு ஆழமான விரிவாக சிவஞான போதத்திற்கு மிக மிக விரிவான உரை கண்டவர் சிவஞான முனிவர் அது சிவஞான மாபாடியம் அந்த சிவஞான மாபாடியத்தினுடைய உரைதான் வந்து சொல்லுவாங்க மிக மிக விரிவான உரை அப்படின்னு அந்த விரிவான உரையை இன்னும் மேலும் ஆழப்படுத்தி இதுவரை கண்டிராத அளவிற்கு மெய்கண்டாரியினுடைய விரிவை அதனுடைய அந்த ஆழத்தை நாம பார்க்கவிருக்கின்றோம் ஆஹ் முதலில் போன வாரம் நாம் கண்ட சில ஆஹ் உண்மைகள் அதாவது மெய்கண்டாரை பற்றிய சிந்தனையில் சிவ மெய்கண்டார் ஏன் சிவஞான போதம் என்ற அந்த தலைப்பை ஆஹ் முதலில் அவருடைய நூலிற்கு பெயரிட்டார் அப்படின்றதுக்கு ஒரு மூல காரணத்தை கண்டோம் மெய்கண்டார் ஒரு மெய்யை கண்டவர் ஒரு உண்மையை கண்டவர் எதனை அதாவது எந்த அடிப்படையில் ஒரு மனிதன் சிந்திக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அவர் தனது எழுதிய தான் எழுதி அந்த நூலிற்கு அந்த தான் எழுதி அந்த நூலிற்கு சிவஞான போதம் என்ற அந்த தலைப்பை ஏன் கொடுத்தார் என்று போன வாரம் வந்து ஒரு ஆழமான பதிவாக ஆஹ் சிந்தனையை ஒரு மனிதர்கள் ஒரு சாதாரண ஆஹ் ஒரு வாழ்க்கையை சிந்திக்க கூடியவர்கள் சமயத்தை பற்றி ஆழமாக சிந்திக்க கூடியவர்கள் எது சமயம் என்ற அந்த கேள்வி என்னை வந்து நான் எதை நோக்கி எனது பயணங்கள் இருக்கின்றது எதை சிந்திக்க வேண்டும் எதனை சிந்தித்தால் நான் எனது உண்மையினை தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதற்கு சிவஞான போதம் என்ற அந்த தலைப்பு எத்தகைய ஒரு அருமையான ஒரு தலைப்பாக அமைந்திருந்தது அப்படின்றத பார்க்கும் அமை அவர் வந்து அமைத்து கொடுக்கின்றார் எப்படி சிந்திக்க வேண்டும் அதற்கு முக்கியமாக நாம் பார்க்க வேண்டியது இந்த நூலியல் ஆய்வியல் முறை இந்த நூலியல் ஆய்வு நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கின்றேன் இது வந்து ஹெமனோடிக் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த நூலியல் முறை வந்து தொல்காப்பியத்தினுடைய ஒரு பேர் வடிவு மீண்டும் தொல்காப்பியத்தினுடைய ஆழ்நிலைகளை அஹ் மேற்கண்டாரோடு பின்பு வரும் அவரின் சூத்திரங்களை ஒட்டி நாம் வந்து பார்க்கவிருக்கின்றோம் ஆனா அதற்கு முன்பாக ஆஹ் இங்கு நாம் பார்க்க வேண்டிய அத முக்கியமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அந்த எளிதான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நூல்நெறினா என்ன அப்படின்னு அப்ப நூல்நெறி என்பது முதல்ல நாம புரிந்து கொண்ட கொள்ளக்கூடியது உலகம் எவ்வாறு தன்னை வெளிப்படுத்தி காட்டுகின்றதோ அவ்வாறு காண்பது எவ்வாறு காண்பான் தமக்கு அதாவது எவ்வாறு காண்பான் அறிவு தமக்கில்லை அப்படின்ற மாதிரி ஆஹ் திருமூலர் சொல்லுவாரு எவ்வாறு அறிவு எப்படி செலுத்தப்படுகின்றது அந்த செலுத்தும் முறையினை ஆஹ் மிக மிக நுட்பமாக இந்த நூலியல் மரபு காட்டுகின்றது அது இது வந்து தொல்காப்பியருடைய மரபு தொல்காப்பியர் என்ன சொல்ல வருகின்றார் அப்படின்னு பாக்கீங்கன்னா ஒரு முழுமையாக விரித்து பார்க்கும் பொழுது நாம் எதையெல்லாம் அஹ் உலகத்தில் எதனையெல்லாம் பார்க்கின்றோமோ அந்த உண்மையினை காணப்படுவதை காட்டப்படுவதை எவ்வாறு காட்டப்படுகின்றதோ அவ்வாறே பிழையின்றி காணுகின்றான் உண்மை எனும் 
உணர்வு உதிக்கும் இந்த உண்மையை எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது உலகம் நம்மோடு பேசும் இதுதான் அது புரியுது அதாவது உலகம் வெளியே தன்னை வெளிகாட்டி கொள்வது நமக்கு எல்லாம் பார்க்க முடியுது கண்களால பார்க்கின்றோம் இறைவன் இந்த உலகின் வழி அந்த உலகை காட்டி அந்த உலகின் உண்மையினை நம்மோடு பேசுகின்றார் ஆஹ் அந்த இறைவன் மொழியும் மொழிகள் இறைவன் பேசுகின்ற மொழியை எவ்வாறு நம்மை போன்றோர் கண்டறிய முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அதனை அதுல முக்கியமானது அதில் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து அதி முக்கியமானது அதனை பிழையின்றி காணுகள் அதாவது காணுதல் அப்படின்றது எவ்வாறு உலகம் காட்டப்படுகின்றதோ அவ்வாறு காணுதல் அப்படின்ற அந்த சிந்தனையை தான் இங்க வலியுறுத்தி நம்ம சொல்றோம் ஆஹ் எதற்கு இந்த இந்த பார்வை நமக்கு முக்கியம் அப்படின்னா அந்த பார்வையில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பிழைபாடுகளை எப்படி தவிர்ப்பது என்ற அந்த அருமையான ஒரு உண்மையினை காட்டுவதற்கு உலகமே மெய்ப்பொருள் காணும் ஒரு நூல் அப்படின்ற அந்த சிந்தனையை நம்ம முதல்ல வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கின்றோம் உலகம்தான் நமது முதல் நூல் ஆஹ் எங்கு எதுல வைத்தாலும் எந்த நூல்களும் மற்ற எழுதப்பட்டிருக்கின்ற ஆவண செய்யப்பட்டிருக்கின்ற நூல்கள் அத்தனையும் அது யாரால் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் அது வழி நூல்களே உலகம்தான் முதல் நூல் இது திருவள்ளுவராக இருக்கட்டும் தொல்காப்பியராக இருக்கட்டும் வழி வழி வந்த எல்லா சங்க நூல்களாக இருக்கட்டும் பெரும் பெரும் ஞானியர்களினுடைய நூலாக இருக்கட்டும் அத்தனை பெயரும் ஆஹ் இதுதான் உலகம்தான் நமது ஆஹ் உண்மையினை காட்டக்கூடிய ஒரு நூலாக உலகையே காணுகின்ற நூலாக இறை அதாவது உலகையே ஒரு புனித நூலாக காணுகின்ற அந்த மரபினை தமிழர்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் என்ற அந்த கருத்தை வந்து ஆழமாக மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி பின்பு மெய் மெய்கண்டாருனுடைய சிவஞான போதம் எந்த அடிப்படையில் சிந்திக்கப்பட்டிருக்கின்றது எந்த அடிப்படையில் ஆஹ் இந்த போதம் என்ற சிந்தனை எந்த அதாவது எதனை சிந்தித்தால் ஒரு மனிதன் ஒரு முழுமையை சிந்திக்கின்றான் வாழ்க்கையினுடைய இலக்கை சிந்திக்கின்றான் ஆஹ் எளிதாக நமது மரபு வந்து வாழ்க்கையினுடைய இலக்கு பேசும் ஆஹ் வாழ்க்கையை வந்து முழுமையாக எப்படி சிந்திக்க வேண்டும் எதற்காக நமது பிறப்பு இந்த பிறப்பு என்பது ஆஹ் ஒரு இலக்கை நோக்கி உள்ளது அது ஒரு முடிவை நோக்கி உள்ளது ஆஹ் அப்படின்ற அந்த தெளிவு நமக்கு இருக்கணும் நமக்கு வந்து முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாரு அங்க ஒரு முழுமையை பெற வேண்டும் எந்த செயலுக்கும் ஒரு முழுமை இருத்தல் வேண்டும் எல்லா நிலைகள்லயும் வந்து இறப்பை வந்து ஒரு முழுமையாக நாம் பார்க்கின்றோம் பிறப்பு அதன் இறப்பு தான் நமது முழுமை என்று ஆங்கிலேயர்கள் பேசுவார்கள் ஆனா அந்த பண்பு அந்த மரபு நமக்கு அல்ல நம்ம வந்து இற இறப்பு என்பது முழுமை கிடையாது பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் ஆஹ் இதுதான் நமது நீந்துதல் ஆஹ் அந்த நீந்த வேண்டும் அந்த பிறவி பெருங்கடலை நீந்தி நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் அப்படி அதாவது இறைவனடி சேர்வதற்கு பிறவி பெருங்கடலை நீந்துதல் வேண்டும் பிறப்பினுடைய அந்த பயனை முடித்தல் வேண்டும் அப்ப பிறப்பிற்கு ஒரு பயன் உண்டு அப்படின்றத தெளிவாக நமது முன்னோர்கள் கண்டிருக்கின்றார்கள் அப்ப பிறப்பு பயனற்ற ஒரு பொருள் அல்ல அப்படின்ற அந்த கருத்தை மறுத்து இது வந்து ஒரு யதார்த்தம் இது வந்து ஒரு ஆஹ் யதார்த்த பிறப்பு எக்ஸிடென்டல் அப்படின்னு ஆங்கிலேயர்கள் ரொம்ப எளிதா சொல்லி முடிப்பாங்க அப்ப என்னத்துக்கு வாழ்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல அது வந்து யதார்த்தம் நீ வாழ்ந்துட்டு போ அப்படின்ற கருத்தெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ரேஷனலிஸ் ஆஹ் ரேஷனலிஸ் அப்படின்னு சொன்னா தமிழ்ல நம்மள வந்து பகுத்தறிவாதிகள்னு பெருமைப்பட பேசுவாங்க ஆனா இவங்க வந்து நாத்திகம் பேசுவாங்க அப்ப இவர்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்து ஆஹ் எதுவுமே அதாவது பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கைக்கு உள்ள பொருளை விளக்குகின்ற நிலைபாடில் இல்லை அப்ப இதுல வந்து நம்ம என்ன கேக்குறோம் அப்படின்னா இதுல என்ன சிந்தனை நம்மளுடைய சிந்தனை எங்க கொண்டு போய் செலுத்துறோம் எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருவன் இருக்கின்றார் அப்படின்ற அந்த தகமையை பேசி அந்த தகமையில இறைவன் இயல்வது என்ற அந்த சிந்தனை எது இயல்வது என்ற சிந்தனையில இங்க இரண்டு கருத்துக்களை முன்மை முதன்மைப்படுத்தி நம்ம போன வாரம் வந்து ஆஹ் ஆழமான ஒரு கருத்தை பதிவு செய்திருந்தோம் ஒன்று இறைவனால் இயல்வது எல்லாம் வல்லமை என்று நாம் பார்த்தாலும் அங்கு இறைவன் ஆஹ் உயிர்களுக்கு இயல்வது என்ற ஒரு கருத்தையும் இங்கு நாம் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த கருத்தினை வலியுறுத்துவதாக அப்ப இயல்புக்கு இரண்டு இயல்புகள் அதாவது ஒரு உயிருக்கு ஒரு தனித்த இயல்பு இருக்கு அதுக்கென்று வந்து ஒரு யூனிக் 
கேரஸ்தரிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதற்கென்று யூனிக் அட்ரிபியூட்ஸ் சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு தனித்தன்மை உண்டு அந்த தனித்தன்மையை ஒரு தனி நிலையை தனித்துவத்தை அந்த உயிர்களுக்கே இருக்கக்கூடிய அந்த தனித்துவத்தை இறைவன் எவ்வாறு நமக்கு வழிபடுத்தி காட்டுகின்றார் ஆஹ் என்பதனை தான் நம்ம வந்து இந்த பாடத்தில் சிவஞான போதத்தில் ஆழ்ந்து கவனி அதாவது இந்த பன்னெண்டு சூத்திரங்களும் இதை தான் காட்டும் உயிர்கள் என்பது என்ன உயிர்கள் எல்லாம் வந்து ஒன்றா வேறா பலவாக இருக்கின்றனவே அது ஒன்றாக இருக்கின்றதா அது ஒன்றா அந்த மாதிரி பல கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லி அதற்கும் மேலாக உயிர்களிடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு தனித்தன்மை என்ன அப்ப நம்ம யோசிக்கணும் இங்க வந்து என்னன்னா ஒரு இதுக்கு வந்து ஒரு நூல் தேவையில்லை நம்ம வாழ்க்கையை யோசிக்கிறோம் அப்ப நானும் நெத்தையும் ஒன்றா அப்ப நான் பல பேர் இந்த நாத்திகர்கள் வருவாங்க பேசுவதற்கு ஆஹ் அப்ப அவங்ககிட்ட கேள்விகள் கேட்கும் போது அவங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாம இடறி கண் அதாவது அவங்களுக்கு இடர்பாடு வந்துருச்சுன்னா அவங்களுடைய பகுத்தறிவு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகுத்தறிவே இருக்காது அதாவது மூடர்கள் பேசுற மாதிரி பேசுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பகுத்தறிவு போயிரும் அந்த பகுத்தறிவு சின்னதுல இருந்து இறங்கி சாதாரண பாத்தீங்கன்னா ஒரு படிக்காதவன் பேசக்கூடிய ஆஹ் பேச்சினை தான் வந்து இவர்கள் பேச ஆரம்பிப்பாங்க எதுவா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அது தெளிவு அந்த தெளிவு அவங்க கிட்ட வராது அப்ப முதல் கேள்வி வந்து ஒரு உயிர்களுக்கென்று தனித்துவ அந்த இயல்புகளை வந்து நம் முன்னோர்கள் ஆய்வுகள் செய்கின்றார்கள் அந்த ஆய்வுகள் என்னன்னா அதுல முக்கியமானது பிறகு இதை பத்தி தான் மிக மிக ஆழமாக போ ஆராய போறோம் அதுல முக்கியமானது உயிர் இலக்கணம் என்ன வாட் இஸ் த கிராமர் ஆஃப் சோல் அதுதான் மிக மிக முக்கியமானது கிராமர் ஆஃப் சோல் புரிஞ்சாதான் ஏன் இறைவன் நம்மை இவ்வாறு படைத்திருக்கின்றார் உயிர் இலக்கணம் புரிந்தால்தான் இறைவனுடைய அந்த ஆளுமை இதற்காக இந்த படைப்பு ஏன் இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை முறை எல்லாத்தையும் வந்து நம்மளால உணர முடியும் அப்ப முதல்ல நம்ம நாம சிந்திக்கணும் பாருங்க அப்ப இங்க என்ன அடிப்படையை நம்ம வலியுறுத்துறோம் அப்படின்னா இறைவன் நிச்சயமாக நம்மை படைக்கவில்லை அதுதான் முதல்ல தெளிவான கருத்தா முதல்ல புரிந்து கொள்ளணும் இங்க எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க இறைவன் தான் என்னை படைச்சாரு அப்படின்னு அப்ப படைத்தார் இறைவன் படைத்தாருன்னா அவர் நிச்சயமாக எல்லாம் வல்ல இறைவன் அல்ல அதுதான் ஒரே முடிவுல முடிச்சிடலாம் எல்லாம் வல்ல ஆஹ் வல்லவனாக இருக்கக்கூடிய இறைவன் வந்து ஆஹ் வேண்டுதல் வேண்டாமையிலா நரவாளி அந்தனன் ஆஹ் வாளறிவன் இந்த மாதிரி ஆதி பகவன் ஆஹ் மேலும் வந்து பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் என்ற அந்த கருத்துக்கள் அத்தனையும் வந்து பொய்யாக போய்த்து போய்விடும் இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லை அன்று அந்த கருத்துக்கு நாம போயிருவோம் அப்போ தெளிவாக நாம் என்ன புரிந்து கொள்ளணும் இறைவன் உயிர்களை படைக்கவில்லை உயிர்கள் என்பது அனாதி என்ற அந்த கருத்து என்றென்றும் இருப்பவை அந்த கருத்தை முதல்ல முரண்பட அதாவது முரண்படுகின்ற இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பல கொள்கைகளை ஒரு கொள்கையில அப்படியே உடைத்து தள்ளிடலாம் இப்ப பல கொள்கைகள் என்ன சொல்லுது இறைவன் வந்து என்னென்னமோ காரணம் தனது விருப்பத்திற்காக படைத்தார் தற்செயலாக படைத்தார் இறைவன் விளையாட்டாக படைத்தார் தன் பொருட்டு தானே என்ன செய்யணும்னு தெரியல தன்னிலிருந்து ஒரு பொருளாக இறைவன் படைத்து மீண்டும் நீனே இறைவன் ஆகின்றாய் ஆகவே ஒரு பொருள் ஆகின்றாய் என்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் மிக மிக பிழைபட பிழைபட ஆஹ் இந்த உண்மையினை வந்து மேலும் மேலும் நன்றாக ஆய்வு செய்யாது அதனுடைய அந்த இறைத்தன்மையை சரியாக இது அதுதான் இது வந்து பாருங்க எதனை வைத்து ஆய்வுகள் செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த கருத்து இங்கு வருது அதற்கும் மேலாக நம்ம என்ன பார்க்கின்றோம் அப்படின்னா ஆஹ் அழகான ஒரு கருத்தை வந்து நமக்கு முன் வைக்கின்றார் சிதம்பர சுவாமிகள் பஞ்சதிகார விளக்கத்துல போன வாரம் பார்த்தோம் இறை இலக்கணங்களை சரியாக கண்டு இறைவன் வந்து நிச்சயமாக இந்த நான்கு கூறுகள்ல அவர் படைக்கல இறைவன் எதனை கருதி நமக்கு இந்த படைப்பை தந்திருக்கின்றார் இந்த உலக படைப்பை ஆஹ் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்க இந்த உடலை இந்த உலக படைப்பை எதற்கு தந்திருக்கின்றார் அப்படின்ற தெளிவுதான் உயிரை அவர் படைக்கவில்லை அந்த தெளிவா முதல்ல சொல்றேன் இதை பத்தி மீண்டும் ஆழமாக நாம ஆஹ் ஆய்வு செய்ய போறோம் அதுக்கு முன்றாக அதுக்கு முன்பாக நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா இறைவன் ஆஹ் எதற்காக எந்த பயன் கருதி இந்த இந்த படைப்பினை செய்கின்றார் அப்படின்ற கேள்வி வரும் பொழுது நிச்சயமாக தன் பயன் கருதி அல்ல என்றத பார்த்தோம் ஆஹ் இடர் கலைவதற்கு தன் பயன் கருதினா ஒரு ஒரு உயிர் எதுக்காக ஒரு செயலை செய்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
தனக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது தனக்கு சிக்கல் வரக்கூடாது தனக்கு சுகமாக இருக்கின்றது என்றால் அது ஒரு செயலை செய்யும் இல்ல புகழ் வருமா இப்படி இந்த மாதிரி மூன்று கருத்துக்கள் இந்த மூன்று கருத்துக்களுமே அடிப்படையில் இறைவனுக்கு இல்லை என்ற அந்த கருத்துனால அவர் ஆனந்தமயமானவர் ஆஹ் ஒப்பார் மிக்கிலிய தனக்கோமை இல்லாதவர் ஆஹ் அதுவும் இடர்கள்ளுதல் அதாவது இடர் அகல் அகற்றுதல் என்ற அந்த சுகப்பேறு பெறுதலும் அவருக்கு கிடையாது ஏனென்றால் அவர் வந்து வேண்டுதல் வேண்டாமை அந்த இருநிலை வேண்டாமையே தன்னுடைய ஆஹ் இருப்பியலாக தன்னுடைய ஆஹ் இருப்பியலாக கொண்டிருக்கும் இறைவனுக்கு தன் பயன் கருதி செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் இல்லை என்று மறுத்து அதற்கும் மேலாக இறைவன் விளையாட்டாக படித்திருப்பாரோ அப்படின்னு சில பேர் கேட்கிறவங்களுக்கும் பதில் இல்ல அவர் வந்து அந்த அவப்பயன்னு சொல்லுவாங்க அது பயனே கிடையாது விளையாட்டின் வழி பயன்கள் அதாவது விளையாட்டினுடைய பயன் விளையாட்டிலே முடிஞ்சிடும் ஆஹ் இதை பற்றிய இலக்கணத்தை பின்பு நம்ம பார்ப்போம் விளையாட்டுக்கு விளையாட்டினுடைய இலக்கணம் என்ன பின்பு பார்ப்போம் இதை பத்தி விரிவாக பார்க்க வைக்கின்றோம் அதையும் இல்லை என்று சொல்லி இறைவன் பிறர் பயன் கருதி அதாவது உயிர்களின் பயன் கருதி செய்வதால் அது அருளின் வெளிப்பாடாக அழகாக மெய் நிறுத்தி உலகத்தில் வைத்து அவர் அழகான ஒரு கருத்தை சொல்லிடுவாரு இந்த ஒரு அழகான ஒரு கணிதம் செய்தோம் இந்த கணிதத்தினுடைய கேள்விக்கு ஆஹ் ஒரு பண் நிலையில நீங்க பதில் அளித்திருந்தீர்க அதாவது உயிர்களை பொறுத்த மட்டிலும் கற்றல் என்பது உயிர்களுக்கு தொடர்நிலையான ஒரு கல்வியாகவே மாறி இருக்கின்றதால் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது கூட ஒரு இப்ப நான் காட்டுறது எனக்கு தெரியல உங்களால பார்க்க முடியுதான்னு இங்க பாத்தீங்கன்னா இது கூட ஒரு சதுரம் அப்படின்றத நம்மால் உணர முடியும் ஆனா அதை நம்ம வந்து கண்கள் என்னன்னா ஒரு இது இது வந்து பிறகு பார்ப்போம் நமது மூளை எப்படி இயங்குகின்றது என்றதெல்லாம் நம்ம பின்பு பார்க்க விற்கின்றோம் ஆனா இதுக்கு முன்பாக நம்மால் பல பரிணாமங்களை உணர முடிகின்றது ஆஹ் ஏன் அந்த பரிணாமங்கள் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது போதம் என்ற கற்றல் இருக்கின்றது என்றத பார்த்தோம் போதம் கற்றல் கற்பித்தல் என்ற பெடகாஜிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ற ஒரு கருத்து நமக்கு என்றென்றும் இருக்கின்றது ஆகவே உயிர்கள் கற்கின்றன அப்ப கேட்கணும் பாருங்க ஏன் உயிர் கற்றுக்கொள்ளணும் எல்லா உயிரும் பாருங்க ஆஹ் அறிவாக பிரிப்பார் எந்த மரபுலையும் இந்த உலகத்துல நீங்க எந்த மரபுலையும் தேடி பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் இப்போ டார்வின் கொள்கைகளை பேசுவாங்க ஏன்னா பரிணாமம்னு வந்துட்டா கூர்வியலை பத்தி பேசும் பொழுது டார்வின் தான் முதல்ல வருவார் அவர் தான் அவருடைய கொடை மிக பெரியது யாரும் மறுக்கவே முடியாது அவர் உடல் கூறுகளை வைத்து ஆய்வு செய்வார் உடல் கூறுகள் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஹ் அப்போ உடல் ஸ்ட்ரக்சரை வைத்து அதாவது உடல் கூறுகளை ஆஹ் பிசியோ லாஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப அந்த அந்த அடிப்படையில உடல் கூறுகளை வைத்து ஆய்வு செய்யும் பொழுது அவர் வந்து இது பரிணாமம் பெறுகிற ஆனால் இதற்கெல்லாம் மூலமாக இருக்கக்கூடிய தொல்காப்பியர் உயிர் அடிப்படையில் அதாவது உயிர்கள் பரிணாமம் அதாவது நன்றாக குழம்ப வேண்டாம் ஐயோ உயிர்கள் மாறுமா மாற்றம் இல்லையா உயிர்கள் அதை பற்றிய கேள்விகள் உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும் அதை பற்றி ஒவ்வொன்றாக ஆய்வு செய்யவிருக்கின்றோம் ஆனா முதல்ல நம்ம என்ன புரிந்து கொள்றோம் உயிர்களின் அறிவு அதாவது உயிர்களினுடைய அறிவு பரிணாமம் பெறும் ஒன்றறிவு ஈரறிவு அப்படி ஆஹ் ஆறு அறிவுகளாக அந்த அறிவை பகுத்து காட்டுவார் உடல் பிசிக்கல் பாடியிலிருந்து அவரு அதை வைத்து முதன்மைப்படுத்தாமல் அறிவின் வழி உயிர்கள் உயர்கின்றன அப்போ உயிர்கள் பரிணாமம் பெறுகின்றன உயிர்கள் அஹ் பரிணாமம் பெறுகின்றன இது இந்த கேள்விக்கு இது நிறைய கேள்விகள் உங்க கேள்விக்கு மனசுல வரும் அப்போ உயிர்கள் வந்து வளர்கின்றதா ஆஹ் அப்ப இதை பத்தி பார்ப்போம் இது எப்படி இதை புரிந்து கொள்வது உயிர்கள் ஒரு வளர்ச்சி பெறுகின்றது அப்படின்றது உண்மை மறுக்க முடியாது உயிர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஓரறிவு இருக்கின்றது ஈரறிவு இருக்கின்றது அப்ப நிச்சயமாக உயிர்களுக்கு ஒரு பரிணாமம் கூறுவியல் இருக்கின்றது அப்போ இந்த கருத்தை தான் ஆஹ் நமது முன்னோர்கள் வைத்து அது அதுவும் தொல்காப்பியர் மிக நுட்பமாக சொல்லிடுவார் காமம் சான்ற ஆஹ் காமம் சான்றுனா விருப்புகள் உள்ளது எல்லா உயிருக்கும் விருப்பு என்ற ஒரு கருத்து உண்டு அது மரமாக இருக்கட்டும் செடியாக புல் பூண்டு எது வேணாலும் புல் பூண்டு பூச்சிகள் எதுவாக இருந்தாலும் விருப்பு என்ற அந்த கருத்து ஒவ்வொரு உயிருக்கும் உண்டு அப்படின்ற கருத்து முதல்ல அது பாரு இன்று வரைக்கும் பல சமயங்களாக இருக்கட்டும் பல அறிஞர்கள்ல இன்னும் வந்து அதாவது உயிர்களை பற்றிய ஆய்வுகள்ல பயலாஜிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதாவது சொல்லுவாங்க உயிரியல் ஆய்வுகள் செய்பவர்களுக்கு நிறைய இடர்பாடுகள் உண்டு ஆனா நமக்கு இருக்கிற அந்த தெளிவு அதாவது உயிர்களுக்கு உயிர்கள் அந்த உயிர்களுக்கு எல்லா உயிர் அந்த உயிரியல் கல்வியல்ல 
ஓரறிவு உயிர்கள் ஈரறிவு உயிர்கள் அதாவது புல் பூண்டு பூச்சிகள் மரம் தாவரங்கள் அத்தனையும் இதை திருவாசகம் பேசுகின்ற அந்த திருவாசகம் படிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து மாபெரும் அறிவியல் அப்படிப்பட்ட அந்த அறிவியல் அவர் சொல்றாரு பாருங்க காமம் சான்ற காமம் உண்டு அதாவது ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து உயிருக்கு தன் உயிர் விருப்பின் அதான் இன்பம் என்பது தான் தான் மேவற்றாகும் அப்படின்னு தொல்காப்பியர் பாருங்க சொல்றேன் தொல்காப்பிய மாதிரி ஒரு மாபெரும் சயின்ஸ் நூல் நான் பார்த்தது கிடையாது அப்படியே சொல்லலாம் அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அவரு அப்போ உயிர்கள் வந்து இன்பம் வேட்கும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை முன்வைத்து தான் அந்த தொல்காப்பியம் அமைப்பு முறையே இருக்கும் இப்போ காமன் சான்ற கடைக்குள் அதனுடைய கடைநிலை அது எங்க தான் போய் முடிக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு பிறப்புலையும் உயிர்கள் பிறந்து வாழ்ந்தாலும் அதற்கு ஒரு கடைநிலை உண்டு அந்த கடை நிலை எதுவாக இருக்கும் என்றால் சிறந்தது பயிற்றல் இறந்தது பயன் அது இறக்கு இறப்பை வந்து ஒரு முடிவாக அவர் சொல்லல இறப்பு முடிஞ்சிருச்சு பாத்து பாருங்க வாழ்ந்து பிறந்து வாழ்ந்து இறந்தது அப்படின்னு முடிக்கல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இறப்பிலே ஒரு சிறப்பு உண்டு ஏன்னா அது போதம் பெற்று விட்டது கற்றலில் மேம்பட்டு உயர்ந்து நிற்கின்றது இதைதான் நம்ம வந்து ஆகுதல்னு சொல்றோம் ஆகமம் ஒவ்வொரு உயிரும் ஆகுதல் சைக் எசெண்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒவ்வொரு உயிர்களும் தன்னை வந்து மேல் மேல உயர உயர உயர்த்த முடியும் அது போதம் கற்றலின் அடிப்படையில் நிகழ்கின்றது அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வந்து அவ்வளோ அழகாக சொல்லி முடிப்பாரு அப்போ கற்றல் என்பது எல்லா உயிர்களுக்கும் உண்மை என்பதனால இங்க வந்து அந்த எழுத்து ஓடிருச்சு எல்லா உண்மைகளுக்கும் எல்லா நிலையிலும் உண்மை என்பதனால ஓ முருகா இது ஒரு சின்ன இடர்பாடு அந்த எழுத்துக்கள் மாறிடுச்சு எல்லா கற்றல்களும் இந்த கற்றல்கள் வந்து இருப்பதனால நம்ம என்ன புரிந்து கொள்றோம் கற்றல் என்பது ஒவ்வொரு உயிருக்கும் தனித்துவம் நிறைந்த தனித்துவம் உள்ள உயிருக்குரியது அது உயி அந்தந்த உயிர்களால் மட்டும்தான் செய்ய முடியுமே தவிர அந்த உயிருக்காக இன்னொரு மற்றொரு உயிர் செய்ய முடியாது ஆஹ் அதைத்தான் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் இதுல தெளிவு இல்லை அப்படின்னா நம்மளுடைய எல்லா உண்மைகளையும் நம்மால் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது அதாவது ஒரு ஒரு மகனினுடைய தனித்தன்மையை திறனை அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய உயிர் இலக்கணத்தை இன்னொருவர் சென்று அதை நிறைவு செய்ய முடியாது நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் அந்த உயிரை வளர்க்க அதாவது மேம்படுத்துவதற்கு ஆகுதலுக்கு துணை செய்ய முடியும் ஒரு உயிருக்கு அந்த வளர்ச்சியை தரதான் முடியுமே தர அதாவது நம்ம கற்றுக் கொடுக்க முடியும் அதுதான் போதம் அப்படின்னு போன வாரம் பார்த்தோம் சிவஞான போதம் என்பது அதாவது மெய்யறிவு காணுதல் சுய மெய்யறிவு காணுதல் அப்படின்ற அந்த கருத்து சிவஜான போதா போதா இஸ் அ பெடகாஜி ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் த்ரூ செல்ஃப் விஸ்டம் அப்படின்னு அது மீண்டும் சொல்றேன் ஒரு தந்தை ஒரு மகனை கற்க சொல்ல முடியுமே தவிர அந்த தந்தை அவனுக்காக படிக்க முடியாது அவனுக்காக இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியாது அதெல்லாம் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் அப்ப ஒவ்வொரு உயிரும் தனது இன்பத்தை தான் தான் அனுபவிக்க முடியும் அந்த இன்பத்தை போய் இன்னொருத்தவங்க வந்து அத பாருடாப்பா நான் இன்றைக்கு வந்து ஒரு மாங்கனி சாப்பிட்டேன் அது அவ்வளவு ருசியா இருந்துச்சு இந்த அனுபவத்தை நான் உனக்கு தரண்டாப்பா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது அந்தந்த உயிருக்கே உரியது இதெல்லாம் புரிய மாட்டேனுது இதை நன்றாக புரிந்து கொண்டால் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் ஒரு தனித்தன்மை உண்டு தனித்துவம் உண்டு என்ற கருத்து ஆழமாக அங்க பதிவாயிரும் அப்ப இந்த அடிப்படையில தான் சிவஞான போதம் என்ற அந்த ஒரு மாபெரும் நூலை அவர் நமக்கு என்ன செய்கின்றார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிவஞான போதம் என்பதே ஒரு பெடகாஜி அப்படின்ற ஒரு கருத்து போதம் அப்படின்ற சிறந்த ஒரு கருத்தை இதோட நான் வந்து இங்க இணைச்சிருக்கேன் போன வாரம் வந்து கணபதி ஐயா அப்படின்னு ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டிருந்தார் சிவனுக்கும் இந்த சிவன் ஆஹ் இன்னொரு கேள்வி வந்து சிவன் ஆஹ் ஒன்று இது வந்து சிவன் இது வந்து சிவன் ஆஹ் இந்த இரண்டுக்கும் என்ன வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டிருந்த அருமையான கேள்வி ஒன்று சிவன் என்பது இறைவனை நேரடியாக குறிக்கும் இந்த சிவன் என்பது இருப்பு இறைவன் இருக்கின்றார் உறைவு எல்லா நிலைகளிலையும் உறைந்திருக்கின்றார் என்ற கருத்தை அருமையாக விளக்கலாம் இதை மேலும் பார்க்கலாம் இன்றைக்கு பாடத்துக்கு நேராக போயிடுவோம் இன்றைய பகுதியில நாம் என்ன பார்க்கவிருக்கின்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூன்றாம் பகுதி இந்த ஆகம மன்னிக்கணும் நான்காம் பகுதி தவறா எழுதியிருக்கேன் நான்காம் பகுதி இன்றைய இங்க தப்பாவது 
ஆஹ் இந்த எழுத்துக்கள் ஏன் மாறி இருக்கு அப்படின்னு பாக்கணும் அப்ப இங்க நான்காம் பகுதியில நாம என்ன பார்க்கின்றோம் முதல் ஆஹ் மங்கள வாழ்த்தை பார்க்க விற்கின்றோம் இதுல மங்கள வாழ்த்தில் நாம் பார்க்க பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா முதல்ல நல்லுங்க இந்த இதுல பார்க்கிறேன் ஏன் இது வந்து ஆஹ் இந்த இது வந்து ஓடிருச்சு அது ஓடல நம்ம எல்லாம் சரியா தான் இருந்தது மன்னிக்கணும் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு தெளிவுக்காக இதை நான் செஞ்சிடுறேன் ஆஹ் இங்க ஆ சரி ஆஹ் இன்று ஆஹ் இந்த பாடலை நம்ம பார்க்க விற்கின்றோம் அதாவது மங்கள வாழ்த்து என்ற ஒரு அருமையான கருத்தை இங்க படங்கள்லாம் ஓடி இருக்கு ஆஹ் படம் இது கொஞ்சம் எல்லாம் எப்படி ஓடியது அப்படின்னு தெரியல மன்னிக்கணும் எல்லாம் சரியா இருந்தது இருப்பினும் ஆஹ் இந்த பாடலை பார்ப்போம் கல்லால் நிலன் மலைவில்லார் அருளிய பொல்லார் இணை மலர் நல்லார் புனைவரி இந்த நான்கே நான்கு வரி இந்த நான்கு வரிகளை தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்கவிருக்கிறோம் மிக மிக வியப்பான இந்த நான்கு வரியில மெய்கண்டார் தன்னுடைய மெய்கண்ட நிலையை எப்படி விளக்குறாருன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் முதல்ல கல்லான் நிழல் இது எளிய உரையில எப்படி உரை ஆசிரியர்கள் உரைகள் தருகின்றார்கள் முத பார்ப்போம் கல் ஆள் நிழல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆழமரத்தில் இங்க இவரை பேசுறாங்க நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்க அவங்க பேசுறது தட்சிணாமூர்த்தின்ற ஆழமர் செல்வரை காட்டுறாங்க இத பத்தி இவரை பேசுறாங்க இவரை பற்றியதான் இந்த பாடலை சொல்லி விநாயகர் எப்படி கூப்பிடுறாருன்னு நம்ம பார்ப்போம் பிறகு கேள்விகள் நிறைய நம்ம கேட்கணும் இங்க என்ன சொல்றாருன்னா கல் ஆள் நிழல் கல்லால மரத்தின் ஆழமரம் ஆழமரம் கல் ஆழமரம்னா என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம் மலை போல இருக்கக்கூடிய ஆழமரத்தில் கல்லால மரத்தின் நிழலிடத்தில் நிழலில் இங்க பார்க்கலாம் நிழலில் மலைவு மலைவு அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஐயம் ஐயத்தினை இல்லாதாக செய்கின்ற அதாவது இல்லாது செய்கின்ற சிவபெருமான் ஆஹ் அங்க ஆழமச்சர்வர் மீண்டும் சொல்றேன் இவர் தென்முக நம்பின்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் தட்சிணாமூர்த்தி ஆஹ் தட்சிணாமூர்த்தி என்ன செய்கிறார் இங்க நமது ஐயத்தினை போக்க கூடியவராக சிவபெருமான் இருந்து அருளுகின்றார் நமக்கு கொடுத்தருளிய கொடுத்தருளிய பொல்லார் அப்படின்ற இன்னொரு சொல் பொல்லா பிள்ளையார் பொல்லா பிள்ளையாரை இணைமலர் இரண்டு திருவடிகளை அவரின் தாமரை அடிகளை நல்லார் மெய்யன்பர்கள் புனைவர் தங்கள் தலை மீது தரித்து கொள்வார்கள் என்ற ஒரு எளிய பாடல் இது பார்த்ததோட ஐயா இதுல என்ன ஒண்ணும் பெரிய சிறப்புகள் இல்லையே என்ன சிறப்பு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் இதை முதல்ல கேட்டுக்கொள்ளுங்க பிறகு நான் காட்டுறேன் இதுல எப்படி அவருடைய அந்த நிலையை பாருங்க அது பார்க்கும் போது நமக்கே திகைப்பா இருக்கும் ஆஹ் இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எளிய முறையில சொல்லும் பொழுது கல்லால் மரத்தில் ஆழ மரத்தின் நிழலில் அமர்ந்து இறைவன் சிவபெருமான் ஆஹ் பொல்லா பிள்ளையினுடைய அந்த அருளி அவரின் வழியாக நமக்கு நமக்கு என்ன செய்கிறார் ஆஹ் அந்த திரு அதாவது செயல்களை பூர்த்தி செய்கின்றார் என்ற கருத்தை சொல்லி அதற்கும் மேலாக அவரின் பொல்லா பிள்ளையாரினுடைய இரண்டு திருவடி தாமரைகளை நல்லார் மெய்யன்பர்கள் புனைவர் என்று சொல்லியிருக்கார் இதுல நிறைய விஷயங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இப்ப அடுத்த வரியில இருந்து பார்க்க போறோம் இப்ப இங்க நான்கே நான்கு வரிகள் இது எத்தனை வார்த்தை எனக்கே கொஞ்சம் கேள்வியா இருக்கும் இந்த கேள்வியில எப்படி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு ஏன் என்றால் மெய்கண்டாரை ஆய்வு செய்தவர்கள் முழுமையாக பன்னெண்டு சூத்திரங்களையும் ஆய்வு செய்தவர்கள் இந்த பாடலை ஆஹ் கண்டறிய முடியும் இது நேராக இந்த பாடலை படிக்கிறவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது ஓ இது இப்படித்தான் ஓ இது சாதாரண மொழி இறைவன் ஆஹ் அங்கு ஆழமர் செல்வராக இருந்த அவரினுடைய பொல்லார் பிள்ளைய பிள்ளையார் என்ன செய்கின்றார் அவரினுடைய திருவடிகளை போற்றுவோம் அப்படின்னு தரித்து கொள்வர் என்று நல்லார் அது குறிப்பாக இப்ப பார்ப்போம் இப்ப என்ன சொல்றாருன்றத இங்க பிரிச்சு பிரிச்சு இப்ப பார்க்க போறோம் இங்கிருந்து எப்படி மெய்கண்டார் அவருடைய கணிதத்தை செய்திருக்கின்றார்னு பார்ப்போம் முதல் கணிதத்தை முதல்ல பார்ப்போம் அவர் எப்படி வந்து இதை கணித கட்டமைப்பாக இந்த வரிகள்ல அவர் செய்கிறார் அப்படின்னு பார்ப்போம் இதுல நான் ஒவ்வொன்றாக சொல்றேன் கல் ஆள் நிலன் 
இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே மூன்று சொற்கள் இருக்கும் கல் ஆள் நிலன் மலை வில்லார் அருளிய பொல்லார் இணை மலர் நல்லார் புனைவர் ஏ தோற்றம் அது தேற்றம் இது நான் பிறகு இதை பத்தி பிரிக்கிறேன் இது எவ்வளவு பெரிய விஷயத்த அவர் சொல்றாரு அப்படின்னு ஏன்னா இங்க தமிழ் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய தமிழ் நிலை வேற தமிழ் நிலை வேற நீங்க பாக்கலாம் அதான் மெய் ஞானிகள் எப்படி அவங்களுடைய மொழி வளம் என்ன அதான் நிறைமொழி மாந்தர்களினுடைய மொழி நிலை என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் இது சாதாரண மாநிலர்கள் எழுதும் பொழுதோ நம்ம போன்ற ஒரு மாநிலர்களினுடைய எழுத்து எப்படி இருக்கும் ஆஹ் ஒரு பெரும் ஞானிகளினுடைய எழுத்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இது இதை வந்து ஞான சம்பந்தர் செய்து காட்டுவார் ஆஹ் திரு மாலை மாற்று பதிகத்துல செய்வார் இதெல்லாம் வந்து வியக்கத்தக்க அதாவது அவங்களுடைய நிறை மொழி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா யா மாமா நீ யா மாமா யாளி காமா காணா கா காணா காமா காளி யா மாமா யா நீ மாமா யா என்ன பேசுறீங்க அப்படின்னு கேப்பீங்க இதெல்லாம் வந்து தமிழ் தமிழ்ல அப்படி விளையாடுவாங்க முன்பு அதாவது முன்னடுக்கு பின்னடுக்கு பின்னே திருப்பி படிக்கலாம் முன்னே படிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து மாலையை மாற்றி மாற்றி படிக்கலாம் அப்படின்லாம் செஞ்சு காட்டுவாங்க அந்த மாதிரி எங்க அந்த நிறைமொழி மாந்தரினுடைய அறிவு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு கணிதம் இந்த கணிதத்தை பார்ப்போம் முதல்ல சிவஞான போதத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா பன்னிரண்டு சூத்திரங்களாக அவர் முதல்ல பிரிக்கிறதுக்கு இரண்டு நிலைகளை பிரிப்பார் இங்க பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து மெய்கண்டார் என்ன செஞ்சிருப்பார் இரண்டு அதாவது ஓப்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய வினை சொற்களை பயன்படுத்துவார் இரண்டு வினை சொற்கள் பயன்படுத்தியிருப்பார் இங்க இந்த இரண்டு வினைகள் இரண்டு நிலைகள் முதல்ல இரண்டு நிலைகள் இங்க பார்க்கலாம் பொது இயல்பு சிறப்பு இயல்பு இது என்ன பொது இயல்பு சிறப்பு இயல்பு அப்படின்றத பாக்குறதுக்கு முன்ன இங்க நான் பாக்குறேன் மீண்டும் அடுத்தது இது வந்து மூன்று மூன்று அடிகளாக பிரிப்பார் இது பாத்தீங்கன்னா மூன்று அடிகள்ல மூன்று சொற்கள் அதாவது சொற்களை வந்து மூன்று சொற்களாக இங்க பிரித்து பிரித்திருப்பார் அதனால என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்க அந்த மூன்று சூத்திரங்கள் பிரமாணவியல் மூன்று சூத்திரங்கள் இலக்கணவியல் மூன்று சூத்திரங்கள் சாதனாயல் அடுத்தது மூன்று சூத்திரங்கள் பயணியலாக அவர் பிரிச்சிருப்பார் அப்படின்னா இப்ப பாருங்க இங்க பன்னிரண்டு சொற்களை இங்க வந்து கட்டமைத்து இந்த பன்னிரண்டு சொற்களுக்கும் பன்னிரண்டுல மூன்று மூன்றாக பிரித்து நான்காக பிரித்திருப்பார் இதுல இரண்டு பெரும் நிலைகளை விளக்குவார் அருளை அப்படின்றத பொது இயல்புக்கும் புனைவர் என்ற அந்த சொல் சிறப்பு இயல்புக்கும் கொண்டு வருவார் சரி இதுல என்ன அப்படிதான் இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் இதை இன்னும் ஆழமா பார்க்க போறோம் இன்னும் இதனுடைய சிறப்பு மிக வியப்பு ஆனா முதல்ல இந்த கணித கட்டமைப்பை பார்த்துக்கொள்ளுங்க அப்ப இதுல என்ன சொல்றாருன்னா பொது இயல்பு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேர்க்கை இயந்த இயல்பு அப்படின்றத முதல் ஆறு பகுதியில இந்த இரண்டுல இயற்கை அதாவது சேர்க்கை கலந்தது அதனாலதான் இங்க அருளப்படுகின்றது அருள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா முதல்ல நீ சேர்க்கையில் இருக்கின்றாய் அப்படின்ற கருத்து சேர்க்கை இயந்த இயல்பு ஆர்டிபிஷியல் இன்கார்பரேட்டட் நேச்சர் அப்படின்னு முதல்ல நான் அந்த வார்த்தை ஆங்கிலத்துல சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒரு கலப்பு நிலை உண்டு ஆஹ் உன்னுடைய இயல்பு அதாவது இயல்பு திரிண்டு ஒரு செயற்கை கலப்பில் நீ இருக்கின்றாய் செயற்கை விடுதல் அப்படின்ற அந்த விடுதல் தான் புனைதல் அப்படின்னு நீ வந்து என்ன செய்யணும் விட்டு எதை நோக்க வேண்டும் அப்படின்னா நல்லார் நிலை பெற வேண்டும் என்பதுதான் சிறப்பு இயல்பு இயற்கை இயல்புக்கு மீண்டும் மீளுதல் என்ற கருத்து தான் அது அவ்வளோ அழகா பிரிச்சிருவாரு எனக்கு வந்து ஒரு என்னுடைய நூல் எழுதும் பொழுது நான் வந்து மிக மிக கஷ்டப்பட்டு அதாவது மிக கடினமான ஒரு இயல் எனக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா இந்த செயற்கையும் இயற்கையும் பிரித்து எழுதுவது இது வந்து சாதாரண மொழியில ஐயோ இது என்ன அவ்வளவு பெரிய கஷ்டம்னு சொல்றீங்க இயற்கையும் செயற்கையும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சது தானே அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க அது அப்படி இல்ல என்னுடைய இயலை நீங்க படிச்சீங்கன்னா இயற்கையும் செயற்கையும் நான் பிரித்து எழுதுகின்ற அந்த நூலில் கால ஏரணத்தில் அவ்வளவு எளிதல்ல பர்டிகல் பிசிக்ஸ் வரைக்கும் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது வந்து செயற்கையும் இயற்கையும் பிரிப்பது அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல இதற்கு வந்து தொல்காப்பியத்தினுடைய இலக்கணம் நன்கு கற்று நன்கு ஆழ்புலமை பெற்று அந்த 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 குறைப்பாக 
அதை வந்து அவ்வளவு ஆழமாக தொல்காப்பியர் வைத்திருப்பார் ஆனா இன்று வரை உரை ஆசிரியர்கள் அதை முழுமையாக கண்டறியவில்லை என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து ஆனா அவர்களுக்கு குறை இல்லை அவங்க வந்து நிறைவாக அவர்களுடைய பணியை செய்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் இருப்பினும் இந்த செயற்கை இயற்கையை பிரித்தறியும் முறை இன்றைய இருக்கக்கூடிய குவாண்டம் போல் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவியல் வளர்ச்சியில் ஒப்பிடும் பொழுது மேற்கண்ட அதாவது தொல்காப்பியர் முழு நிலையில அவருடைய அந்த இலக்கணம் வந்து எங்கேயோ சிறந்து விளங்குறத நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து ஒப்பீடு கொண்டு வரணும் அதனாலதான் ஐயா லோகநாதன் சொல்லுவாரு இவங்க மெய்கண்டார் தொல்காப்பியர் எல்லாம் புரிந்து கொள்றதுக்கு இன்னும் நமக்கு ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் தேவைப்படுது ஏன்னா அப்படிப்பட்ட டெக்னாலஜி வரணும் அந்த மாதிரி வளர்ச்சிகள் வரணும் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் இன்னும் வந்து இவர்கள் செய்திருக்கின்ற அந்த உண்மையை புரிந்து கொள்றதுக்கு அப்படிப்பட்ட அறிவியல் இருந்தாதான் இவங்களை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் இப்படிப்பட்ட அறிவியலுக்கு இவங்க வந்து இலக்கணம் சொல்லிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னு எப்படி வந்து இன்னைக்கு ராமானுஜனுடைய கணிதங்கள் அன்றைய காலத்துல வந்து யாருக்கும் புரியல ராமானுஜம் கணக்கு பார்க்கும் பொழுது ஓ இவர் என்னமோ சாதாரணமான கணிதம் தான் அதாவது சாதாரணம் அல்ல ஒரு மிக நுட்பமான கணிதங்களை வகுத்து காட்டியிருந்தாலும் ஆங்கிலேயர்களையே திகைக்க செய்திருந்தாலும் ஆனா அவருடைய கணிதத்தை எங்கே பயன்படுத்துவது அப்ளிகேஷன் அது எங்க கொண்டு போய் பயன்படுத்துறது யாருக்குமே தெரியல ஆனா இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய குவாண்டம் உலகம் வந்த பிறகுதான் ராமானுஜம் என்பவர் ஒரு குவாண்டம் உலகத்திற்கு அவருடைய கணிதத்தை பங்காக அளித்திருக்கின்றார் என்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படிதான் சிவஞான போதம் என்பதும் அப்படிதான் அது போல தொல்காப்பியம் என்பதும் அது போலதான் பிறகு நம்ம பார்ப்போம் இது வந்து ஏற்றம் அதாவது ஏற்றம் பேசி நம்மளுடைய முன்னோர்களை வந்து புகழ்ந்து தள்ளுவதல்ல ஆஹ் அந்த மாதிரி அதாவது போலியாக புகழ்வதல்ல எவ்வளவு பெரிய உண்மைகளை நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள்னு பார்க்க போறீங்க இப்ப அடுத்தது கல்லால் நிலன் அப்படின்றத பார்த்தோம் இங்கதான் பார்க்கலாம் எவ்வளவு அதாவது எத்தகைய ஆஹ் அறிவியல் முன்னேற்றத்திற்கான வழிமுறைகளை நமது முன்னோர்கள் அக்காலத்திலேயே வகுத்திருக்கின்றார்கள் என்பதற்கு இதை ஒரு மிகப்பெரிய சான்றாக நான் காட்ட விரும்புறேன் முதல்ல அதை பத்தி விளக்குவதற்கு முன்பாக ஆஹ் இந்த பகுதியை நான் வந்து பிரிக்கும் பொழுது இங்க நான் வந்து ரெண்டு நிலைகள்ல பிரிக்கிறேன் அதாவது இந்த நூலறிவு பார்க்கும் பொழுது இந்த சிந்தனையை நீங்க இங்க பார்க்கணும் அதாவது என்ன அப்படின்னா எழுத்தாளர் ஒரு நூலை எழுதுபவர் அவர் என்ன செய்கின்றார் என்றால் ஆத்தர்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்தர் இஸ் டைரக்டிங் அதாவது எழுத்துக்களை அவர் இயக்குகின்றார் அதை வாசகன் என்ன செய்கின்றான் படித்து இயங்குகின்றான் லேர்னர் இஸ் பங்கனிங் அதாவது அந்த எழுத்தினை அவன் உள்வாங்கி கொண்டிருக்கின்றான் அங்கே ஆகவே எழுத்தாளன் இயக்க வாசகன் அங்கு இயங்குகின்றான் என்ற கருத்து தான் இந்த அடிப்படையில் தான் தமிழ் மரபே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு தமிழ் மரபு இதுதான் அவருடைய வடிவு அதுதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மரபியல் முதல் எழுத்துக்கே மரபியல் தான் சொல்லியிருப்பாரு தொல்காப்பியர் எழுத்து அமைக்கும் பொழுதே மரபியல் தான் சொல்லுவாரு மரபுனா இது அதாவது ஒரு எழுத்து போல இங்க ஒரு எழுத்தாளன் இயக்குகிறான் அந்த எழுத்தினை ஒருத்தன் வாசிக்கும் பொழுது அந்த வாசகன் என்ன செய்கின்றான் இயங்குகின்றான் அப்படின்ற கருத்து அதனாலதான் தொல்காப்பியர் என்ன செய்யலன்னா அவர் காண்டிகை செய்யல ஏன்னா அவர் என்ன செய்யறாரு நான் எழுத்துக்களை தர நீ இயங்கு அப்படின்னு இயங்க கொடுத்துடுறாரு அப்போ இங்க நன்றாக பாத்தீங்கன்னா இதுல நூலியல் இயல்புகள் இங்க வருது இதை நல்லா பாத்துக்கணும் நீங்க புக்கு படிக்கும் போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அதைத்தான் பிறகு நான் காட்டுறேன் நூல் ஒரு நூல் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே எழுத்தாளன் மறைந்திருப்பான் எழுத்தாளன நீங்க பார்க்க முடியாது ஆனா அவன் வடிவமைக்கும் அவன் செலுத்துகின்ற இலக்கை நீங்க வந்து அழகாக அவன் கொண்டு போய் சேர்ப்பான் அப்ப எழுத்தாளனை அவனுடைய அறிவை அவன் எங்கே என்னை செலுத்துகின்றான் எங்கே என்னை கொண்டு செல்கின்றான் என்ற அந்த வாசிக்கும் பொழுது இதுதான் ரொம்ப பெரிய சிறப்பு இதுதான் ஹமோனடிக் சயின்ஸ் அப்படின்னு இன்றைய உலகம் கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஜெர்மன் இதுக்கு தலையாய ஒரு பங்கு வகுக்குது ஹமோனடிக் சயின்ஸ்னு முதன்மைப்படுத்தி அன்றைய தொல்காப்பிய மரபியலை தொல்காப்பியர் கொடுத்த ஒத்த காட்சி உத்தி நுதலிய தரிதல் என்ற அந்த உத்திகளினுடைய உண்மைகளை இன்னைக்கு ஹமோனடிக் சயின்ஸ் அப்படின்னு பெரும் பெரும் பிலாசோபர்ஸ் தத்துவவாதிகளாக அவங்க வந்து இன்னைக்கு விளக்கும் பொழுதுதான் உலகம் வந்து கண்விரிச்சு பாக்குது அப்ப தமிழ் உலகம் செய்த அந்த படைப்புகள் அந்த கொடைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கு உலகத்துக்கு தர தயாராக இருக்கின்றது பிறகு நம்ம பார்ப்போம் எப்படி அவங்க நம்மளுக்கு நம்மால் வந்து இந்த உலகத்துக்கு பெரும் பங்கு கொடுக்க முடியும் கொடை அழிக்க முடியும்னு பார்க்கலாம் 
அதுல வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எழுத்தாளர்கள் அப்படின்னா ஒரு எழுத்தாளன் எழுதும் பொழுது அந்த நூலை வாசிக்கும் பொழுது எழுத்தாளனுக்கு ஒரு இன்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாட்டத்தை அவன் நம் உள்ளே அந்த நாட்டத்தை செலுத்துகிறான் அவனுடைய நாட்டம் எவ்வாறு நகர்கின்றது அப்படின்றத இவன் வாசகன் என்ன செய்வான் அப்படியே அவன் நாட்டத்தை நோக்கி போயிட்டே இருப்பான் அவன் அப்படியே காட்டுவான் இவன் அப்படியே பாத்துக்கிட்டே போவான் அந்த காட்சிகளாக இருக்கட்டும் ஆஹ் இதுதான் இந்த சிந்தனை ஏன் வந்தது உலகையே ஆஹ் இந்த சிந்தனையை ஏன் வகுத்தார்கள் உலகம் ஒரு நூல் என்ற சிந்தனையை அடிப்படையாக கொண்டதுதான் அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா தொல்காப்பியருடைய நூல் உத்தி ஒத்த காட்சி உத்தி இங்க தொல்காப்பியத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் எடுக்கிறேன் ஏன் தொல்காப்பியத்துல இருந்து எடுக்கிறேன் அப்படின்றதுக்கு நமது மரபு இன்று நேற்று வந்த மரபு அல்ல நாம இன்னைக்கு என்ன நினைக்கிறோம் தமிழர்கள் வந்து அஹ் ஏதோ இப்ப வந்து இவங்க காட்டி கொடுத்தாங்க பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னே வந்து அஹ் இவருக்கு வடவர்கள் வந்தாங்க அவங்க வந்தாங்க இவங்க சொல்லி கொடுத்துதான் நாம இதெல்லாம் கற்றுக்கொண்டோம் கிடையாது ஒரு மாபெரும் மரபு தெய்வ மரபு வகுத்த மரபு தமிழ் மரபு ஒன்றல்ல இரண்டல்ல ஞானிகள் ஆஹ் பல்லாயிரம் ஞானிகளை உருவாக்கிய மரபு பண்பட்ட மரபு முச்சங்க மரபு அப்படிப்பட்ட மரபு என்ன செய்ய முடியும் உலகத்துக்குல அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்பாங்க என்னங்க அவ்வளவு பெரிய மரபு வச்சிருக்கீங்கன்னா நீங்க என்னதான் செய்ய முடியும் ஆஹ் உலகத்தையே விளக்க முடியுங்க இந்த உலகத்தினுடைய அத்தனை உண்மைகளையும் நீங்கள் கண்டும் காணாது இருக்கக்கூடிய உண்மைகளை அத்தனையும் கடந்து மீ மீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மீ கடப்பு நிலையில விளக்க முடியும் அதாவது மெட்டா 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 பிசிக்கல் நிலையில இதை விளக்க முடியும் அப்படின்ற கருத்து அப்ப தொல்காப்பியர் என்ன செய்யறாரு ஒத்த காட்சி இதை பத்தி பிறகு பார்க்க போறீங்க தொல்காப்பிய பீங் இன் அக்ரிமெண்ட் வித் சீங் இங்க என்னன்னா ஒரு எழுத்தாளன் எழுத ஒரு வாசகன் படிக்க அங்க இருவருக்கும் ஒரு உடன்பாடு ஏற்படுகின்றது ஒரு அக்ரிமெண்ட் நீ எழுதிய எழுத்துக்களை நான் வந்து அவன் மீறாம படிப்பான் இப்ப முதல்ல வந்து வாசகன் வந்து கேள்வி கேட்டான்னு வச்சுங்க இவன் என்ன சிந்திக்கிறான் இவனுடைய சிந்தனை என்ன அப்படின்னு இவன் கேள்வி கேட்டானா இவனால அந்த நூலையே படிக்க முடியாது அந்த நூலை உடனே அவன் தள்ளி வச்சிருவான் இது சரியா வராது அப்படின்னு ஆனா அப்படி அல்ல அதுதான் ஒத்த காட்சின்னு சொல்லுவாரு இருவருக்கும் ஒத்திருந்தால் தான் அவன் தொடர்ந்து வாசகன் வாசிக்க முடியும் சில்லனா வாசிக்க முடியாது அப்போ எழுத்துக்கள் வாசிக்கப்படுகின்றது என்றால் எழுத்தாளன் அங்கே அவனை இயக்குதல் முறை அப்படி இருக்கு அவனே அவனோடு அந்த எழுத்தாளனுடைய அந்த உடன்பாட்டினோடே இழைத்து செல்கின்ற அந்த இது அப்படி செல்லும் பொழுது இருமை உரு ஏரணம் அங்க வந்துருது டுவல் ஸ்ட்ராக்சர் லாஜிக் இதை பத்தி நான் பிறகு பேசுறேன் இதை மீண்டும் சொன்னேன் இது என்னுடைய பிஹெச்டி தீசிஸ்ல இதுதான் மிகப்பெரிய நுட்பமான அடிப்படை அதாவது காரண காரியம்னு இப்பொழுது சொல்லி வைக்கிறேன் ஆனா இந்த நிலையில தமிழர்கள் அதையும் கடந்து சிந்திக்கின்றார்கள் இருமை உரு உரு ஏரணம் அப்படின்னா இரு உரு இருக்கு ஒன்று புற ஒரு இன்னொன்று அக ஒரு அதுதான் அகம் புறம்னு பிரித்தாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் தமிழ் மரபு எந்த மரபும் செய்யாது இதனை மீண்டும் மீண்டும் இதை வலியுறுத்துவதற்கு காரணம் இருக்கு புறம் அகம் என்ற கருத்தை என்று எந்த சமூகத்திலையும் நீங்க போய் பார்க்கலாம் எல்லா உலகத்துல தேடுங்க எந்த மரபுலையும் புறம் அகம்னு பிரிக்கவே இல்லை நமது மரபு மட்டும்தான் நான் சொல்றது எல்லா மரபும் தமிழ் மரபை தவிர்த்து வேற எங்கேயாவது அப்படி ஒரு மரபு இருந்ததா காட்டுங்க இல்லவே இல்லை அப்போ புறம் அகம் என்ற புற உரு அக உரு என்ற இரண்டு உருக்கள் இருக்கின்றன அதனை நீ எப்படி பிரித்து பார்க்கலாம் ஒன்று ரெண்டு நிலைகள்ல பார்க்கலாம் ஒன்று அங்கு காரணம் ஒரு காரியம் இருக்குன்னா அங்கே உள்ளே காரணத்தையும் பார்க்கலாம் ஆனா அதற்கும் மேலாக அங்க பாத்தீங்கன்னா நாட்டங்கள் அங்க உள்ள உட்குறிப்பு வெளியே வந்து அது செயலாக எப்படி மாறுது அப்படின்னு அதான் வந்து காரண காரியம்னு எளிதாக நம்ம பேசுறோம் காஸ்ட் அண்ட் இஃபெக்ட் அந்த கருத்து அதை பிரிச்சுட்டு இது இது ஒரு பெரிய பாடம் டாக்டர் லோகா இதை வந்து ஒரு மிக விரிவா எழுதியிருப்பாரு எபிசோடிக் ஆந்தோபிரிட்டேஷன் அப்படின்னு கிளை அமையக உத்தி இதெல்லாம் வந்து ஆழமான தமிழ் ஆஹ் ஆழமான தமிழ் கிளை அமையக உத்தி அப்படின்னா அதாவது ஆஹ் பிறகு இதை நான் விளக்குறேன் ஏன்னா இது இது நீண்ட விளக்கம் இங்க தேவைப்படுது இந்த எபிசோடிக் அப்படின்னு அதாவது சரி எளிமையா ஒரு சின்ன விளக்கத்தோட சொல்லி போயிடுறேன் அதாவது நீங்க பார்க்கலாம் நிறைய சினிமா பார்ப்பீங்க நிறைய நம்ம எல்லாம் சினிமா பார்ப்போம் நமக்கு ஏன்னா சினிமா உலகம் ஏன் நம்ம ஆளுது அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு காரணமும் இங்க இருக்கு அதாவது என்னன்னா பல பல எபிசோட் இருக்கும் ஒரு படம் எடுக்கின்றார் ஒரு கதையாசிரியர் 
அதுல அவர் என்ன செய்வார்னா கடைசி பகுதியை எடுத்துட்டு வந்து முன்னுக்கு வச்சிருப்பாரு இவன் படம் பார்க்க போறவன் சினிமா பார்க்க போறவன் முதல்ல அவன் கடைசி அந்த காட்சியை முத பார்த்ததோட அவனுக்கு முதல்ல புரியாது ஆனா அவன் என்ன செய்வான் அந்த முழு படத்தையும் பார்த்த பிறகு அவனுக்கு இது கடைசி காட்சின்னு அவன் சொல்லிருவான் அப்ப எபிசோட் எபிசோட்டா அது பிரியும் அந்த எபிசோட் எபிசோட்டா அங்க உள்ள பிரியும் பொழுது இவன் என்ன செய்வான்னா இவன் அடுக்குவான் இத நான் பிறகு என்னுடைய இதுல விளக்குறேன் அது உங்களுக்கு புரியும் அது எப்படி அடுக்குவாங்கன்னா அப்படின்னா அவன் அவன் வந்து என்ன செய்வான் இந்த டைரக்டர் வந்து என்ன செஞ்சிருப்பாரு அவரு வந்து ஒரு உத்தி பயன்படுத்தி இருப்பாரு அவரு வந்து கடைசி காட்சியை முன்ன போட்டு எடை காட்சிய நடுவுல போட்டு இப்படி மாத்தி மாத்தி அமைச்சிருப்பாரு இவனுக்கு என்ன செய்யும் இவன் உட்காந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே இவன் அடுக்குவான் இல்ல இல்ல இந்த காட்சி இங்க வந்திருக்கணும் இப்படி வந்தாதான் அந்த கதை வந்து அழகாக முடியுது அப்படின்னு இவன் அடுக்கிக்கிட்டே போவான் அதுதான் கிளை கிளை அமையக அப்படின்னா அமையம் அப்படின்னா இது புரி அதாவது என்னோட கிளைனா கிளைத்து கிளைத்து அமையகம் அப்படின்னா என்னன்னா காலம் அது வந்து ஒரு தெம்போரல் ஆங்கிலத்துல பாருங்க அது தெம்போரல்னு சொல்லுவாங்க கிளை அமகம் அதாவது எபிசோடிக் டெம்போரலிட்டி அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி அமைத்து ஒன்தோ பிரிதேஷன் அப்படின்னா ஒன்தோ அப்படின்னா அந்த உண்மை அந்த உள் பொருளை அவன் பிரிச்சு 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 எடுப்பான் அப்போ அழகாக அந்த காட்சியை அவனால வந்து உருவ அமைக்க முடியும் இது வந்து ஒரு அழகான என்னுடைய பகுதியில பிறகு விளக்குறேன் அடுத்தது பார்வை நுதிப்பு ப்ரொஜெக்டிவ் சீயிங் அவனுக்கு கிடைச்சிடும் அப்ப என்னதான் சொல்ல வருது இந்த நூல் அப்படின்னு இவன் கண்டுபிடிச்சிருவான் இதுதான் வந்து எழுத்து உத்தி இத எப்படி மேக்கண்டார் செய்யறாரு அப்படின்னா இங்க மேக்கண்டார பாத்துட்டு இந்த பாடலை விளக்குறேன் மேக்கண்டார் என்ன சொல்றாருன்னா நீ வந்து ஒரு ஒத்த காட்சிக்கு போகணும்னா பிரமாணம் செய்யணும் ஒரு செல்ஃப் சிஸ்டமேட்டாய்ஸ் அனலிட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் உள்ளுக்கு நீ நுழையணும் அப்படின்னு சொன்னா நீ முதல்ல பிரச்சனை என்ன பிரச்சனையோட நீ போற அப்படின்றத பிரமாணம் பண்ணணும் அந்த பிரமாணத்தை என்ன செய்யணும்னா நீ வந்து அந்த டோல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு கொண்டு போகணும்னா இருமை அதாவது காரண காரியத்தை இலக்கணம் செய்யணும் இலக்கணம் கண்டால் தான் அதோடைய நிலை அதோடைய இருப்பு நிலையை கண்டுபிடிக்க முடியும் இதை வந்து நான் வந்து ஆங்கிலத்துல செல்ஃப் சிந்தசாய்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்றேன் அடுத்தது சாதனாவியல் அதாவது கிளை அமையாக அதை எபிசோடிக்கா மாத்தணும்னா நீ அதை சாதனாவா மாத்தணும் இதை செய்தால் இது வரும் இதனை செய்தால் இதை வரும் அப்ப செல்ஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் செய்யறாரு அப்புறம் பிறகு பயணியல் என்ற அந்த இன்னொரு கருத்தை உருவாக்குறாரு இந்த நான்கும் இல்லை என்றால் நமது வாழ்க்கையில எந்த காரியத்தையும் நம்மால் செய்ய முடியாது அதாவது ஒரு பிரமாணம் இல்லாம ஒருத்த வந்து இலக்கணம் அமைக்க முடியாது இலக்கணம் இல்லாம அவன் வந்து சாதனாவுக்கு திரும்ப முடியாது அவன் என்ன செய்யணும் அப்படின்ற செயலுக்கு அவனால செயல் வடிவம் ஆக்க முடியாது அந்த செயல் வடிவம் செய்ய வேண்டும் என்றால் பயணியல் தெரிஞ்சிருக்கணும் படுபயன் பார்த்து செயல்னு திருக்குறள் திருக்குறளுடைய வடிவு இது அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டா செய்வாரு ஒரு 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 முழு வடிவமைப்புல இந்த நான்கு வரியும் பாருங்க கல்லால் நிலன் அப்படின்ற முதல் வரியில அவரு ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு இந்த நான்கு பிரிக்கிறார் பாருங்க நான்கு அடிகளை பிரிச்சு காட்டுறேன் பாருங்க கல்லால் நிலன் அப்படின்னு என்ன சொல்றாருன்னா நிலன்னா ஒரு இடம் அங்க அவர் உட்கார்ந்துருக்காரு சிவ பரம்பொருள் ஆலமர்ச்சர் என்ன செஞ்சிருக்காரு கல்லால் நிலன் ஒரு இடம் இருக்கு அது உள்ளியல் அங்கே ஒரு உள்பொருள் இருக்கு அந்த ஒந்தாலஜியை முதல்ல காட்டுறாரு அடுத்தது மலைவில்லார் அலுவலிய மர இங்க என்ன பண்றாரு வினை இலக்கணம் செய்யறாரு ஆக்சன் கிராமிட்டாய் கிராமிட்டிகலைசேஷன் அப்படின்னு இங்க ஒரு அழகான வார்த்தையை நான் பயன்படுத்துறேன் வினை இலக்கணம் செய்யறாரு அது வினையாக அருள்ளுதல் அப்படின்றது அங்க பொது இயல்பு செயற்கை செயற்கை இல நீ பட்டிருக்கின்றாய் அப்படின்றது வினை கொள்கையை இங்க விளக்குவார் அப்புறம் பார்ப்போம் அந்த அடிவுல தான் அப்படியே வடிவமைப்பாரு பொல்லார் இணை மலர் பயிற்றல் பயிற்றல் பயிற்றுவித்தல் சாதனாவியல் இணை மலர் அப்படின்னா ஒருத்தர் அந்த பொல்லாத அப்படின்றத பொல்லார் என்பது என்ன அப்படின்னா பிறகு பார்ப்போம் காலத்தால் இந்த இறைவனை பற்றிய இந்த தெளிவு வரும் பொழுது பொல்லா பிள்ளையார் என்ன செய்வார் பயிற்றுவிப்பார் எப்படி பயிற்றுவிப்பார்னு பார்க்க போறோம் லேர்ன் டு பர்ஃபார்ம் நல்லார் புனைவரே பேரு அடைவர் பயணியல் பெறுவர் அப்படின்ற இந்த நான்கு நிலைகளை ஒரு மனிதன் அடைகின்றான் அப்படின்ற பிரிப்பை பிரித்து நமக்கு மிக மிக நுட்பமாக இது இது வந்து இவ்வளவு நுட்பம் இது இது வந்து என்னன்னா முதல்ல கற்றோருக்கு தான் இந்த இந்த இது தெரியும் இங்க அடுத்த பகுதியை பார்ப்போம் நான் வந்து படத்துக்கு வரேன் சினிமா உலகத்துக்கு வருவோம் சினிமா உலகத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் சினிமா உலகம் என்ன இருக்கின்றது அப்படின்ற பாத்தீங்கன்னா இங்க சினிமாவை இயக்கக்கூடிய இயக்குனர் இயக்குகின்றார் டைரக்டர் இஸ் டைரக்டிங் இங்க இயக்குனரின் வழிகாட்டுதலை கற்றுக்கொள்ளும் 
இங்க பாக்குறாங்க படம் பார்க்க வந்திருக்காங்க ஆடியன்ஸ் அப்ப அவங்க வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய இங்க பிலம் இருக்கு இந்த பிலிம் வந்து எவ்வளவு அந்த இந்த மாதிரிதான் ஓடும் அப்படியே பாத்தீங்கன்னா ஒரு படம் மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதை நீங்க எப்படி அடுக்க போறீங்க அப்படின்றது உங்க திறமையை அந்த டைரக்டரோட திறமையை அதாவது அவருடைய நோக்கத்தை நீங்க எப்படி கற்றுக்கொள்கின்றீர்கள் என்பதுதான் இங்க இயல்பு இதைத்தான் ஏன் நம்ம இப்படி சொல்லிக்கிட்டே வரேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது வரைக்கும் ஏன்னா கற்றல் என்பது ஆலமர் செல்வராக இறைவன் இருந்து அங்கு இயக்குவதை அவருடைய போதனைகளை அவருடைய போதனா நோக்கத்தை குறிப்பினை நாம் மாந்தர்கள் நாம் உயிர்கள் நாம் எவ்வாறு படமாக பாருங்க அந்த இயக்குநர்களின் அந்த வழிகாட்டுதலை கற்றுக்கொள்கின்ற திறமை நமக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு இத வந்து ஒத்த காட்சி உத்தி என்பது எப்படி அப்படின்னா இரண்டு இதையே வந்து அப்படியே பார்க்கலாம் இது இறைவனுக்கும் ஒரு ஆஹ் உயிர்களுக்கும் உள்ள உறவினை காட்டும் பொழுது அதே போல எல்லா உயிர்களோடும் நமக்கு உறவுகள் அப்படிதான் இருக்கு ஒத்த காட்சி உத்தி பீங் இன் அக்ரிமெண்ட் வித் சீங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது இது அதிக நேரம் விளக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கிறதுனால இது வந்து பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் விளக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்ப இன்றைக்கு இதுக்கு அதிக நேரம் நான் செலவிட இங்க நோக்கம் இல்ல இங்கு ஒத்துணர்வு என்ற ஒரு கருத்து வருது இதைதான் சுட்டு அப்படின்னு தொல்கா இது மேற்கண்டார் காட்ட போறாரு அவர்கிட்ட ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா இப்ப ஒருத்தர் விளக்குறாரு ஒரு ஆக்டர் ஒரு படத்தை ஒரு நாடகம் நடித்து காட்டுறாரு இது ரியாக்டர் எதிர்வினையாளர் அதை பார்த்து புரிஞ்சு கொள்றார் ஓ அவர் இந்த மாதிரி ஒரு முத்திரையை பிடிக்கிறார் என்றால் அவர் இதை சொல்ல வருகின்றார் அப்படின்னா அந்த குறிப்பை புரிந்து கொள்றான் பாருங்க இவன் எதிர்வினையாளர் என்ன பண்றான் ஒரு செயலாளனுடைய ஒரு செயலாளருடைய குறிப்பினை இவன் எப்படி கட்டுக்கொள்கின்றான் என்றால் அந்த ஒத்து கா உணர்கின்ற அந்த திறமை அதற்கு வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய நிலையே இருக்கு அதாவது இங்க வந்து இருவர்களும் இங்க இருவர் தன்மைகளும் அங்கு ஒரு சுட்டின் அடிப்படையில் வெளிப்படுகின்றது ஒத்துணர்வின் அடிப்படையில அது காணப்படுகின்றது அந்த சுட்டு பிறகு நான் காட்டுறேன் அந்த சுட்டுக்கு இன்னொரு விளக்கமும் இருக்கு சுட்டுணர்தல் அப்படின்றது ஆனா இங்க நான் வந்து ஒத்துணர்வு அப்படின்றது ஒரு சுட்டு காட்ட அதை இவன் கண்டு அஹ் அந் அனுமானத்திலேயோ இல்ல பிறகு பார்ப்போம் என்னென்ன வழிகள்ல ஒருவர் உணர்ந்து கொள்கின்றார் அப்படின்னு அப்போ அந்த நிலையத்தான் இங்க ஒத்த காட்சி உத்தி ஆஹ் ஒத்த காட்சி உத்தி விருப்பின் அஹ் சொல்லிட்டு உடனே பாத்தீங்கன்னா தொல்காப்பியர் வந்து ஆரம்பிச்சிருவாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்க உலகம் உனக்கு காட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இறைவன் அங்கே மொழிகின்றார் இயக்குனராக இருந்து மொழிதலை நீ என்ன செய்ய வேண்டும் ஒத்து காண வேண்டும் அந்த உத்திகளை கற்றுக்கொள் என்பதுதான் தமிழர்களினுடைய ஒட்டுமொத்த தமிழ் இலக்கணம் நான் சொல்றது தமிழ் இலக்கணமே அதான் ஒத்த காட்சி ஊத்தி தான் இப்படிதான் வந்து தொல்கா பேர் இலக்கணம் அமைச்சிருக்காரு எந்த மரபுலியும் இல்லாத எந்த நூலும் செய்ய முடியாத ஒரு இலக்கண முறைதான் ஒத்த காட்சி உத்தி இந்த உத்தி பீங் இன் அக்ரிமெண்ட் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா அரிஸ்டாட்டல் அத்தனை பேரும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கிராமர் அவங்க செய்யக்கூடிய கிராமர் எல்லாத்தையும் நம்ம உடைச்சுக்கிட்டே போவோம் ஏன்னா அவ்வளவு ஆழம் அது போய்கிட்டே இருக்கும் அப்ப எப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்ப நம்ம முன்னோர்கள் உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இதுதான் நான் வந்து ஆகமிக் சைக்காலஜி ஃபார் இன்டென்ஷனல் ப்ரியோரா ப்ரியோடைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றேன் கால பகுப்பின் ஆகம உளவியல் பிறகு இதை பத்தி ஆகம உளவியலை பத்தி இன்னும் ஆழமா விளை விளக்கவிருக்கிறேன் ஆனா இதை முதல்ல பார்த்துக்கொள்வோம் அடுத்தது சரி இங்க பாருங்க இது ஒரு வியப்பு என்ன வியப்பு அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஆங்கில உலகு இப்பொழுதுதான் இந்த கட்டமைப்பு மெய்கண்டார் காட்டிய அந்த கட்டமைப்ப இவங்க உருவாக்குறாங்க இந்த அறிவு புலம் என்ற ஒரு காக்னேட்டிவ் டாமின் அப்படின்றது இப்பதான் கண்டுபிடிச்சு எல்லா பல்கலைக்கழகங்களையும் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க எல்லா பல்கலைக்கழகம்னா உலக பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாம் இதை தான் பின்பற்ற முயற்சி பண்றாங்க எப்படி முயற்சி பண்றாங்க அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா வாஷிங்டன் அக்காட் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா பொறியியல் துறையிலும் இத இந்த துறைகளை தான் இப்படிதான் அவங்களோட பாடத்திட்டங்களை அமைக்கணும்னு முதல்ல வந்து சொல்றாங்க இதை நல்லா பாத்துக்கங்க சிந்தனை செயல்முறைகளை எப்படி அமைக்கிறாங்க தோட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத உலக எல்லா பொறியியல் நான் சொல்றது வாஷிங்டன் அக்கௌண்ட் தெரியுங்களா ஆஹ் அப்ப இது வந்து எல்லா பொறியியல் துறைகளும் இப்படிதான் அமைக்கப்படணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அக்ரிமெண்ட் அதாவது ஒரு 
ஒரு அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு எல்லாரும் வந்து இந்த கட்டமைப்பை பயன்படுத்துறாங்க அப்ப என்ன பண்றாங்க இந்த புளூம் டெக்ஸனாமி ஆஃப் காக்னேட்டிவ் டொமைனை இங்க உருவாக்குறாங்க இங்க பாருங்க இதுல அதாவது இன்க்ரீசிங் த டிஃபிகல்டிஸ் எப்படி போவோம் அறிவோடைய அந்த வளர்ச்சி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத அவங்க உறுதிப்படுத்துறாங்க முதல்ல அவனால ஞாபகப்படுத்த முடியுமா அப்புறம் புரிந்து கொள்ள முடியுமா அதை வந்து செயல்வழி மாத்த முடியுமா அதை வந்து பகுப்பாய்வு செய்ய முடியுமா அதை வந்து அவனால வந்து ஆஹ் ஆய்வு செய்து அதனுடைய ஆஹ் அதனை மானித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவாலுவேட்டிங் மாணி மானித்தல் அப்படின்னா அப்புறம் அதுல இருந்து படைப்புகளை அவனால செய்ய முடியுமா அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டு வராங்க அதுக்குதான் பாருங்க இவ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது குழந்தைகள் அதாவது மாணவர்கள்ட்ட அது பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்ட்ட இந்த அடிப்படையில தான் அது அமைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அவனுக்கு நீ கேட்கக்கூடிய கேள்வி வந்து ஆஹ் அவனை ஞாபகத்தில இருந்து மீட்பதா இல்ல அவனை வந்து புரிதலுக்கு கொண்டு போறியா இல்ல அவனை வந்து செயல்படுத்துறதுக்கு ஊக்குவிக்கிறியா இல்ல வந்து அவனை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கு ஊக்குவிக்கிறோமா இல்ல அவனை மானித்தல் ஜட்ஜ் பண்றது கிரிட்டிக் பண்றது டெஸ்ட் பண்றது டிஃபைன் பண்றது கிரிட்டிசைஸ் பண்றது அதை செய்ய முடியுமா இல்ல கிரிட் கிரியேட்டிங் அப்படின்னா படைக்கிறதுக்கான திறமைய அவன் உள்ளத்தை அவனுடைய திறமையில் வளர்க்கின்றோமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு வடிவு கொடுக்குறாங்க பாருங்க இந்த வடிவை தான் தொல்காப்பியர் மெய்கண்டார் செய்யறார் அது தமிழர்கள் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்றத நான் முதல்ல காட்டிடுறேன் இவங்க செஞ்சது வந்து ரொம்ப எளிய முறை இது மிக மிக எளிய முறை புளூம் டெக்ஸோனமின்றது இன்னைக்குதான் உலகம் வந்து போற்றி பாராட்டுது இதை நீங்க வந்து கல்வித்துறையில போதனை போதனா துறை உள்ளுக்கு போனீங்கன்னா புளூம தெரியாம யாரும் பேச முடியாது ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட சாதாரண ஆசிரியருக்கு இது தெரியல அப்படின்னா எங்கேயோ ஒண்ணு பெருசா இடிக்குது அப்ப ஒரு ஆசிரியர்களுக்கு அவங்க கற்றுக் கொடுக்க கூடியது புளூம் டெக்ஸனாமி அப்படின்றது இதுதான் நாலேஜ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்ளிகேஷன் அனாலிசிஸ் இவாலுவேஷன் சிந்தசிஸ் கிரியேஷன் அப்படின்னு இங்க பாருங்க மெய்கண்டார் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இதுக்கு ஒட்டு மொத்தமா அவர் கட்டமைச்சு கொடுக்கிறாரு எப்படின்னா முதல்ல அவனுக்கு பிரமாண சிந்தனை கூடு அவனுக்கு வந்து சிஸ்டமட்டைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதா அவனுக்கு எப்படி அவன் வந்து அது அனாலிட்டிக்கல் கூட போகல இங்க நான் சொல்றது சிஸ்டமைஸ்னா அடுக்கிறது மூலையில ரிமெம்பர் அப்படின்னா ஒரு அடுக்கு முறை அவன் எப்படி வந்து வரிசைப்படுத்துகின்றான் எப்படி அவனுடைய மூலையில அது வந்து அடுக்கப்படுது அது எப்படி வந்து அந்த நிலைகள் வந்து கேள்வி கேட்டு அந்த கேள்வியில் அவன் எப்படி நுழைவு பெறுகின்றான் அப்புறம் இங்கதான் காம்ப்ரிஹென்ஷன் வருது பாருங்க அதை வந்து சிந்தசைசிங் ஸ்ட்ரக்சர் இலக்கணமா மாத்துறது அது வந்து டூல் ஸ்ட்ரக்சர்ல வேலை பார்க்குது அப்படின்னு இவங்களுக்கு இன்னும் வரைக்கும் புரிவு இல்லை இது வந்து ஒருத்தர் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா லிங்குஸ்டிக்ல வரும் அப்போ இது லிங்குஸ்டிக் ஆய்வுல தான் இந்த மாதிரியான ஆய்வுகளுக்கு போறாங்க டோல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆய்வு எல்லாம் இப்போ போயிட்டு இருக்காங்க ஆஹ் அப்போ இது இது பிறகு நான் பேசுறேன் ஆனா இங்க பாருங்க அப்புறம் சாதனாவியல் இவாலுவேஷன் அவங்க வந்து இவாலுவேஷன் போகணும் அப்படின்னா இது பாடணும் ஆனா இங்க நான் என்ன கா பாக்கணும் அப்படின்னா இங்க ஒரு பக்கம் இருக்கு பாருங்க இதுதான் தமிழர்களினுடைய மாண்பிலும் மாண்பு இவங்க நாலேஜ் சொல்றாங்க இவங்க என்ன கத்து கொடுக்கறாங்க பாருங்க இயல்பகம் நேச்சர் குவாலிட்டிய முதல்ல கண்டுபிடிக்கிற திறமைய கத்துக்கோ இயல்பகம் பண்ணு முதல்ல என்னதான் ஒரு ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம் ஒரு பொருளை பார்க்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன நேச்சர் இருக்கு என்ன அதனுடைய குவாலிட்டி அதனுடைய தரம் என்ன அதனுடைய இது என்ன இயல்புகள் என்ன அப்படின்னு இயல்பு ஆய்வுகள் செய்தல் வகையகம் படுத்தல் நாலேஜ் ரிமெம்பர்னா வகையகப்படுத்தின அம்பிளிபிகேஷன் டீடைலிங் இல்ல அத வந்து சுருக்குதலோ பெருக்குதலோ அதை வந்து முறுக்குதலோ ஆஹ் உருக்குதலோ அப்படின்னு இந்த மாதிரி என்ன அடிப்படையில சிந்திக்கிற அப்படின்னு அம்பிளிபிகேஷன் அப்படி பண்றாங்க பொதுவகம் சமிங் அப் ஓ ரீகேபிச்சுலேட்டிங் அப்படின்னு அப்ப ரீகேப் ஒரு ரீகேப் பண்ற அந்த ஒரு திறமை வந்து எப்படி இது வருது அப்படின்னு பாருங்க எவ்வளவு நுட்பமா வந்து நாலேஜுக்கு தமிழர்கள் கொடுக்கற விளக்கம் பாருங்க எனக்கு என்ன ஒரு வருத்தம் ஒரு ஒரு இழப்பு என்னன்னா தமிழர்களுடைய இப்படிப்பட்ட இப்பேற்பட்ட படைப்புகள் வந்து இன்று வரையும் ஒரு கல்வி முறையிலேயோ இல்ல ஒரு ஆய்வு முறையில கூட இதை வந்து பேசப்படல இப்படிப்பட்ட படைப்புகள் தமிழர் கொடு அது பத்தி இதெல்லாம் கொடுக்கப்பட்ட தமிழர்களினுடைய கொடை அத சொல்றேன் சங்கம் வைத்த ஆண்ட தமிழர்களினுடைய திறமையை இன்று ஒரு தமிழரும் பெற்றிருக்கின்றோமா அப்படின்னா கேள்விக்குறியாகின்றது என்னென்ன இப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்புகளை வைத்துதான் அவங்க சிந்திக்கிறாங்க பாருங்க சிறப்பகம் டிஸ்கிரிமினேட்டிங் ஓ எக்ஸ்பிளைனிங் ஓமகம் இது ஓமவகம் அதாவது மெட்டஃபஸ் அவ்வளவு இதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் பண்றேன்னா ஐயா நீ எப்படி அப்ளிகேஷன் பண்ண என்னாலஜிக்கல் வேணும் ஹைபிரிட் பண்ற உனக்கு ஓமகம் செய்ய தெரியுமா தெரியாது அப்ப அவன் எப்படி அப்ளிகேஷன் பண்ணுவான் 
புறநிலையகம் எக்ஸாம்பிளிஃபாயிங் பாரு அதை எப்படி எடுத்து காட்ட முடியும் ப்ரோட்டோ டைப் பிறகு காட்டு பாருங்க எதிர்நிலையகம் ஆப்போசிட் இது ஒரு அனாலிசிஸ் பண்றேன்னா அதை வந்து எதிர்நிலைப்படுத்தி பாக்குறது காரணத்தை அறிதல் ஒரிஜினல் காஸ் எப்படி இருக்கு எப்படி அது வேலை பார்க்கும் அப்புறம் காரியவகம் ப்ரூவிங் இஃபெக்ட் எப்படி அதை வந்து எப்படி நீ அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அது இஃபெக்டா வேலை பார்க்கும் வேலை பார்க்காது அப்ளிகேஷன் வந்துருச்சு பாருங்க காரகவகம் ரிலேட்டிங் தக்ஷன் அண்ட் இவெண்ட்ஸ் அவ்வளவு அழகா அதை வந்து காரகவகமா மாத்தணும் ஒவ்வொரு செயலையும் அதை வந்து எப்படி வந்து அது வந்து ஒவ்வொரு செயலோடு அது வந்து செயல்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அப்படி செய்த நாம பயணிகளா மாத்தணும்னா முன்னைய வகம் போட்டலிங் இவெண்ட்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் முன்னிக்கே வந்து அதனுடைய குறி நிலைகளை அறிதல் போட்டலிங் கான்சிக்வன்சஸ் அது செய்தால் நீ என்ன ஆவாய் என்ற பின்னைய வகம் எங்க இந்த மாதிரி ஆளெல்லாம் இருக்கு இன்ன வரைக்கும் நான் போய் இதெல்லாம் பார்க்கின்றேன் ஆங்கிலேயர்கள் இப்படி பிரிக்கலையே இப்படி பிரித்து ஆய்வெல்லாம் செய்யலையே அப்ப ஏ தமிழர்கள் வந்து ஒரு சுய அதாவது சுயமாக ஒரு பிரடகோஜி உருவாக்க முடியாம உட்கார்ந்துகிட்டு இதெல்லாம் முடியாது இன்னைக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஏன் இந்த ஆய்வுகளை ஒரு பெரும் ஆய்வுகளாக உருவாக்கி தமிழ்நாட்டிலேயோ தமிழ்நாட்டுல பேசவே முடியாது ஏன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாடுனுடைய நிலை அப்படி இருக்கு அவங்க பேசுற பேச்சு அந்த மொழி எதெல்லாம் வேற அப்போ இங்க இப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு கண்டுபிடிப்புகளையும் அவங்க வழி நடத்தல்களும் இங்க இப்படி இருக்கு அப்ப இப்படி இருக்கு பாருங்க அப்போ இத வந்து முதல்ல பாத்து கொள்ளணும் இது வந்து நான் மீண்டும் இங்கேயும் காட்டுறேன் இப்ப இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வேர்ல வந்து இது சர்வ சாதாரணமா உள் வாங்கி பாருங்க நம்மது முன்பே அதான் சொன்ன பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டுலயே வந்து சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள வந்து உருவாக்கிட்டாரு மேற்கண்டார் சர்வ சாதாரணமா உருவாக்கி காட்டுறாரு நீ ஒரு ஒரு லைஃப் சைக்கிள் செய்யணும்னா உனக்கு பயணியல் தெரியணும் மீண்டும் இங்க இருந்து பயன் குறையுதுன்னா மீண்டும் பிரமாணவியல் இலக்கணவியல் சாதனவியல் செய் இது சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் நீ உருவாக்கிடலாம் அப்படின்றத அப்படி கட்டமைச்சு காட்டுறாங்க எவ்வளவு நெறிப்பட்ட முறை பாருங்க நெறியான வாழ்க்கை முறை அவ்வளவு கட்டமைப்பு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அமைப்பு வந்து எங்க இருக்கு கணிதம் இன்னைக்கு சொல்றோம் அதான் இதான் கணித வாழ்வியல் பாருங்க அவ்வளவு நுட்பமா அவங்க எப்படி கட்டமைக்கும் போது வாய்ப்பிழந்துகிட்டு நம்ம பாக்குறோமோ அதே மாதிரி நம்ம முன்னோர்கள் வந்து கட்டமைச்சிருக்கிறத யாரும் வாய்ப்பிழந்துகிட்டு பாக்குறது இல்ல இது இப்படி உருவாக்கி இருக்காங்களேன்னு யாரும் பாக்கல இன்னைக்கு பெருமை வந்து என்னன்னா அப்படி ஆங்கிலேயர்கள் செஞ்சிருக்காங்க அவங்க அவங்க என்ன சொன்னாலும் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு போயிருச்சு அப்ப என்னன்னா எல்லா நிலைகள்லயும் ஆங்கிலேயர்கள் சொல்வதுதான் உண்மை நாம என்ன சொன்னாலும் அது உண்மை இல்லை அதுக்கு வந்து எடுபடாது அப்படின்றது அதான் நான் சொன்னேன் சங்கம் வளர்த்த மரபினர்களுக்கு இது புரியவில்லை இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து கணிதம் பார்த்தோம் அவரு கட்டமைச்ச கணிதத்தை பார்த்தோம் இப்ப வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆஹ் நேரம் ஆயிருச்சு இருந்தாலும் நான் வந்து இத செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு முயற்சி தான் ஆஹ் ஓகே இத வந்து இது ஏன் ஓடுது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல நான் அழகா செஞ்சு வச்சிருந்தேன் ஆஹ் இது வந்து ஆஹ் இங்க ஆஹ் ஓகே இது ஓடிருச்சு ஆஹ் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது முதல்ல அந்த கல் என்ற சொல்ல பாக்கணும் சுமேரிய மூலத்துக்கு போறேன் இந்த கல் என்ற வார்த்தையை முதல்ல பார்ப்போம் எதுக்கு வந்து கல் ஆல அப்படின்ற வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்துறாரு அப்படின்றத முதல்ல பார்ப்போம் டு லேர்ன் ஸ்டடி அந்த கல் என்பது இந்த முதல் வார்த்தை இந்த வார்த்தையை முதல்ல பார்ப்போம் சுமேரிய மூலத்திலிருந்து நான் அந்த தமிழர் தொல்லி ஏறனையால எடுக்கிறேன் இது என்ன அப்படின்னா இது ஆர்கியோலாஜிக்கல் இது வந்து சுமேரியன் லாஜிக் இந்தியன் லாஜிக் ஃப்ரம் சுமேரியன் ரூட்ஸ்ல இருந்து எடுக்கிறேன் சுருப்பாக்கு நெறி அவங்க எழுதுனது மூவாயிரம் பிசி மூவாயிரம் பிசியில நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா நிகழ்நம் கல் கல்லின் மிகவே மெய்கல் கல் என்ற அந்த தமிழ் சொல்ல அப்படியே பார்ப்போம் நிகழ்வதை நாம் கற்க கற்க மிகவே மெய் மெய் மிகும் மெய் மிகும் கல் கல் அப்படின்னா நீ மெய்மையை கற்பதனால் அது நடக்கின்றது அது ஆகின்றது உனக்கு அப்படின்னு சுமேரிய சுருப்பாக்கு நெறி இதெல்லாம் சுருப்பாக்குனா அது உங்களுக்கே சுருப்பானா பாட்டு ஆஹ் சுருங்கிய பா நெறி அதை பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஆழமா சொல்லப்படுது அது சுருப்பாக் நெறி இது அப்படியே நான் சொல்றது தமிழுக்கு மாத்தல தெரியுங்களா இதெல்லாம் வந்து தொல் சுமேரியத்துல இருந்து அப்படியே நேரம் எடுத்து பேசுறேன் இதனுடைய கொடைக்கு வந்து டாக்டர் லோகநாதனுக்கு தான் இதனுடைய அந்த அந்த கிரெடிட்னு சொல்லுவாங்க அந்த பங்களிப்புக்கு அவருடைய பங்கு தான் இது இது அவ்வளவு அழகா அதை கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவாரு இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா உனக்கு நிகழ்வதை கல் கல் 
அதன் விளைவே மெய்மெய் உண்மை மீண்டும் மீண்டும் இந்த கல் எங்க இருந்து முதல்ல இருந்து வருது இதுதான் வந்து டாக்டர் லோகா அப்படியே உள்வாங்கிக்கிட்டாரு அதை வாங்கி அப்படியே ஒரு மேற்கோளாவே அதை எடுத்து அவருடைய அழிவில் உண்மையில எழுதுறாரு உனக்கு நிகழ்வதை கல் கல் அதன் விளைவே மெய்மெய் இஃப் யூ லேர்ன் அபவுட் த ஹேப்பனிங்ஸ் அரவுண்ட் யூ லேர்ன் த த்ரூத் அப்படின்னு யூ லேர்ன் த த்ரூத் அப்படின்ற கருத்து இங்க வருது இது வந்து குல கல் கல்லுதல் தோண்டுதல் ஆயுதல் ஆய்வறிதல் ஆய்ந்தறிதல் கல் என்று அப்ப நான் முதல்ல பார்த்தோம் பாத்தீங்கன்னா கல் என்று தந்தை கலர படிடா அப்படின்னு நம்ம என்ன ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சொல்ற வார்த்தை குழந்தைகளுக்கு கல் படிங்க அப்படின்ற அந்த வார்த்தை பாருங்க ஆஹ் அந்த வார்த்தை கு திருக்குறளும் அதே தான் கல் என்ற அந்த சொல்லை பயன்படுத்துது அப்போ இங்க இன்னொரு கேள்வி வருது நீ இந்த இந்த படத்தை நன்றாக பாருங்க இந்த படத்தை நான் காட்டாம போனேன்னா கொஞ்சம் தப்பாயிரும் ஏன் அப்படின்னா இந்த வார்த்தைக்கு இந்த பொருளை நீங்க நன்றாக பாக்கணும் உனக்கு நிகழ்வதை கல் கல் அப்படின்னு இங்க ஒரு பூனை நிக்குது அது சிங்கமா தன்னை பாக்குது அப்ப இது தனக்கு நிகழ்வதையா பாக்குதாது நிகழ் நிழல் வந்து அப்படி வராது ஆனா இதான் நினைத்து கொள்வது வேற அப்ப இது மெய்மை இல்லை நான் இதை ஏன்னா அந்த கொன்றாவ காட்டுறதுக்காக தான் நான் இதை செஞ்சேன் நிச்சயமா நிழல் வந்து ஒரு பூனையோட நிழல் சிங்கமாக இருக்காது ஆனா தன்னை வந்து பொய்யாக பார்க்கின்ற பார்வையை விடுத்து தன் நிழலில் கூட பாருங்க அது ஒரு பொய்யை தான் பார்க்க விரும்புறோம் அப்ப இது இது இதுல ஒரு கருத்தம் இங்க வந்துருது நான் இந்த கருத்தை இங்க சொல்லிடுறேன் கல் ஆள் நிலன் நீ பார்க்கும் நிழல் உண்மை அல்ல அந்த பொய்யான தோற்றத்தை நீ வந்து மெய் என்று உணர்ந்து விடாதே அது பிறகு அந்த வரியில வந்துருச்சு பாருங்க கல்லால் நிலன் நிலன் நிழல் ஏன் வந்து ஆஹ் அந்த ஆழமர்ச்சர்வர் நிலத்துல இருக்குது அதாவது நிழலை காட்டுகின்றார் நிழலில் போய் அமர்ந்திருக்கிறார் அப்படின்னு மெய்கண்டார் சொல்ல வராருன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்ப நான் என்ன சொன்னேன் அந்த கேள்வியை கேட்டேன் இன்னைக்கு படங்கள் எல்லாம் ஓடி போடி போய் கிடக்குது எல்லாம் எந்த நாளுன்னு தெரியல இந்த ஏதோ ஒரு சிக்கல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆஹ் மெய்யோடு இயையினும் இது 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 நல்லா பாருங்க அப்ப எதை வந்து தமிழர்கள் அறிவு கோட்பாடாக உண்மையின் ஆய்வு சுயத்தில் இருந்து துவங்குகிறது அப்படின்ற ஒரு கருத்தை நான் இங்க முதல்ல வைக்கிறேன் த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் த த்ரூத் பிகின் வித் இன் ஆஹ் பீயிங் த செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்ப தமிழர்கள் எதை வைத்து இந்த கேள்வி அந்த கேள்வியை நன்றாக உள்வாங்கிங்க அதாவது எதனை கற்றால் நான் என் வாழ்வின் முழு விளைவை கற்றவனாவேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் இந்த கேள்விக்கு என்னதான் பதில் சொன்னா சரியா வரும் அப்படின்னு ஒரு யோசிக்கிறாரு நீங்க எதை வேணாலும் பதிலா சொல்லி பாருங்க அதுக்கு ஒரே ஒரு பதில் தான் சரியா வரும் எதனை கற்றால் நான் என் வாழ்வின் முழு விளைவை நான் அதை பாக்குறது முழு விளைவு இது இங்க இருந்து குவாண்டம் பிசிக்ஸ் படிச்சாலோ இல்ல சயின்ஸ படிச்சாலோ இல்ல ஹிஸ்டரி படிச்சாலோ இல்ல நீங்க இருக்கக்கூடிய உலகத்துல உள்ள எந்த கல்வியை படிச்சாலும் உங்க வாழ்க்கையினுடைய முழு நோக்கத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியுமானா முடியாது அப்ப எதை கற்றால் எனது வாழ்க்கை முழுமையாக முழு நிலையில் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய விளக்கத்தை விளக்க முடியும்னா தொல்காப்பியம் முதல் பாடமா வருது தொல்காப்பியம் விளக்குறாரு என்னன்னா நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இரண்டு பொருள்கள் இதுதான் வந்து ஆகமவியல் நான் இதை நான் பிறகு சொல்றேன் உயிர் வந்து ரெண்டு நிலைகள்ல பிரிகுது அதாவது பாக்குறோம் எதை தெரிந்து கொண்டால் ஒருவன் முழுமையை தெரிந்து கொள்வான் அப்படின்னா இதுதான் தமிழர்களினுடைய அடிப்படை சிந்தனை தான் எனும் உயிர் மெய் உடம்பை பிரித்து அறிந்து ஏன் இந்த உடம்பு இந்த உயிர் அந்த உயிர் பெற்று இருக்கின்றது முதல் கேள்வி இந்த உடம்புள்ளே ஏன் இந்த உயிர் புகுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த உடம்புக்கும் இந்த உயிருக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்ற இந்த கேள்வியை வந்து தமிழர்கள் ஒரு இலக்கணமாக அமைச்சிருக்காங்க மீண்டும் கேட்கிறேன் இந்த கேள்விய மீண்டும் இதே கேள்வியை கேட்கிறேன் எந்த மரபுல உயிரையும் உடம்பையும் ஒரு ஆய்வு பொருளாக மாத்தி இருக்காங்க சில பேர் சொல்லுவீங்க ஐய வடமொழியில இருக்கு இல்ல வடமொழியில இருக்கக்கூடிய தவறுகளை நான் காட்டுறேன் அது பிறகு எனக்கு என்னுடைய நோக்கம் வந்து மற்றவர்களை பற்றி குறைச்சாரு அது இல்ல அது அதற்கு ஒரு ஒரு சிறப்புகள் இருக்கு அதை விட்டுருவோம் அதை பற்றி நம்ம பேசுவது நம்மளுக்கு பயன் அல்ல நமது மரபுல எவ்வளவு செம்மையாக இது செய்யப்பட்டு இருக்கின்றது தான் இங்க அருமை ஆஹ் இங்க பாருங்க உயிரை பற்றி சிந்திக்கணும் மெய்யை பற்றி சிந்திக்கணும் உடம்புக்கும் மெய்யுக்கும் உள்ள தொடர்பை ஒரு மொழியிலாக கட்டமைத்தது மட்டுமல்லாமல் அந்த மொழி அறிவு மொழிதான் அறிவு இந்த மொழியால் தான் நான் அறிவை என்னோட அறிவையே பெயர்க்கின்றேன் என்னோட அறிவே வெளிப்படுது அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவு மொழியாக ஏன் அது மாறுது ஒரு ஏழ்மொழியாக அது ஏன் மாறுதுன்னா நீ எந்த கேள்வியை கேட்டா உன் உயிருக்கோ 
உன்னுடைய இருப்பியலை வந்து அது விளக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்றாரு பாருங்க உன்னோட உயிர் ஒண்ணு இருக்கு அந்த உயிரோடு உடல் இருக்கின்றது அந்த உயிர் அந்த உடலோடு பிணைந்து இருக்கின்றது இப்ப கேள்வி என்னன்னா இந்த உயிர் எதற்காக இந்த உடம்பு எதற்காக அப்ப இதுதான் வந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய கேக்குறாங்க பாருங்க தாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உயிர் இந்த உடம்பை களமாக கொண்டு களமாக ஆய்வு களமாக கொண்டு தன்னை அறிவதற்காக இந்த உடலை பெற்று நிற்கின்றது அப்படின்ற ஒரு மரபை உருவாக்குகின்றார்கள் அதுக்கு முதல்ல நான் ஏன் தொல்காப்பியர் இங்க திருப்பி கொண்டு வரேன் அப்படின்னா தொல்காப்பியர் என்ன செய்வார்னா தெக்க தெளிவா மற்ற மொழிகளை போல் இல்லாமல் மொழியை சொல்லி மொழியில் மட்டும் சொல்லாம உயிருக்கே இலக்கணம் வகுத்துருவாரு அவர் இலக்கணம் என்ன செஞ்சிருவாரு மெய்யோடு சேர்ந்தாலும் உயிர் உயிருக்கு ஒரு தனி இயல்பு உண்டு அது இயல் திரியா அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு இத நல்லா பாத்துக்கங்க அது இயல் திரியானா என்ன அர்த்தம்னா இந்த மெய் என்ன பண்ணினாலும் உயிருக்குன்னு ஒரு தனி இயல்பு இருக்கு இப்ப பாருங்க உடம்பு இன்பம் காணுதா அப்படின்னா உடம்பின் வழி இன்பம் காணுகின்றோம் ஆனா உயிர் தான் அந்த இன்பத்தை காணும் இப்ப இதை இப்படி எளிதா சொல்றா புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஒரு மேஜை ஒரு இன்பத்திற்காக போராடுதா துன்பத்திற்காக போராடுதா இல்ல மேஜை கற்றலை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கின்றதா இல்ல ஒரு நாற்காலி இல்ல ஒரு பொருள் சட பொருள்கள் அது உயிர் வேலையை செய்ய முடியாது அதான் இவர் சொல்றாரு மெய்யோடு இருந்தாலும் மெய் செய்யக்கூடிய அந்த இயல்புகளை உயிர் இயல்பு வேறு மெய்யோட இயல்பு வேறு இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க பிறகு இதை நீண்டு விளக்க போற தொல்காப்பியம் இது மெய்கண்டார் எப்படி விளக்குறாருன்னு பார்க்க போறோம் உயிர் இயல்பு தெரியாது அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்லிடுறாரு இயல் அப்படின்னா என்ன இயல்பு அப்படின்னா இவர் சொல்ற இந்த இயல் வந்து அது இயற்கையாக அமைந்த அதனுடைய இயல் நிலை ஒன்று இருக்கு அது திரிக்க முடியாது யாராலும் திரிக்க முடியாது இதை பிறகு நான் அழக விளக்குறேன் இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க இதனுடைய கேள்வியை நீங்க எனக்கு தெரியும் இது இயல் தெரியாதுன்னா இப்ப எப்படி கூறுதல் நடக்குது அறிவு பரிணாமம் நடக்குது ஆஹ் இந்த கேள்விகள் எல்லாம் உள்வாங்கி வைத்துக் கொள்ளுங்க இந்த கேள்வி இதான் வந்து இயல் நிலை செயற்கைன்னு ஒன்னு இருக்கு இயற்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதான் நான் மீண்டும் சொல்றேன் இந்த செயற்கை இயற்கை எல்லாம் வந்து சாதாரண நிலையில விளக்க முடியாது நான் இது வரைக்கும் கண்ட நூல்கள்லயே எந்த நூலும் இயற்கையும் செயற்கையும் அவ்வாறு நிலையில பிரித்து விளக்கவே இல்லை அப்ப இன்னும் அதெல்லாம் விளக்கப்பட வேண்டிய ஒரு கட்டாய நிலையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த இந்த பகுதியை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஏன்னா இன்றைக்கு நேரம் ஆகிவிட்டது கல் ஆள் நிலன் அப்படின்னா முதல்ல இந்த கல் என்பது இரண்டு பொருள்ல முதல் ஒரு சொல்லிலேயே அவர் ரெண்டு குறி அதான் சொல்லுவாங்களா குறி வைத்து அடிக்கிறது ஒரு சொல்லில் இரண்டு பொருளை வைத்து ஆஹ் மெய்கண்டார் விளையாடுறாரு எல்லாத்துலயும் அவர் அப்படிதான் விளையாடுவார் ஒரு சொல்ல ரெண்டு பொருள் வச்சுட்டாரு கல் என்பது இந்த ஆள் மரம் வந்து கற்கும் திறனுடையது அப்படின்னு கல் ஆள் அப்படின்னா என்னன்னா கல்லுதல் அது தோண்டி உள்ள எப்படி ஆய்ந்து உள்ள போகுமோ தோண்டி தோண்டி உள்ள போகும் அடுத்த நிலை கல் என்பது இங்க மலை போல இருக்குமா இப்படி இருக்கும் கல் அப்படின்னா மலை ஆஹ் கல் சேர்பு மாமலை தலை அப்படின்னு பதிற்று பத்து சொல்லும் கல் பாருங்க இது மலை மாறி இருக்கு அந்த கல்லால் மலை போல இருக்கக்கூடியது ஒன்று அந்த மரம் என்ன செய்யுமா கல்லுதல் அப்படின்னா தோண்டி தோண்டி போகுமா அப்படியே விரிஞ்சி 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 உள்ள விரிந்து அது பாருங்க வேர் விட்டு விழுதுகள் விட்டு விழுதுகள் விட்டு போகுது அதை சொல்லும் பொழுது நிலன்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கு ஒரு நிழல் உண்டு ஆஹ் இங்க பாருங்க அதுக்கு இயற்கை இயல்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு செயற்கை இயல்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்போ நேச்சுரல் நேச்சர்னு ஒரு இயல்பு இருக்கு நிழல் என்ற அந்த நிழல் ஆர்டிபிஷியல் இன்கார்பரேட்டட் நேச்சர் செல்ஃப் விச் இஸ் நாட் இந்த வார்த்தையை நான் இங்க அறிமுகப்படுத்தினேன் தானலா அது என்ற ஒரு நிலை இருக்கு தன்னிலை உண்மை நிலை ஒன்று இருக்கு தன்னிலை உண்மை இல்லாத ஒரு நிழல் போன்ற ஒரு நிலை இருக்கு அப்ப உயிர்களுக்கு ரெண்டு பிரிவுகள் வருது பாருங்க இயற்கையிலேயே ஒரு இயல்பு இருக்கு அதுக்கு அதுதான் பாருங்க எந்த உயிருக்கும் இல்லாத அதாவது எந்த சடப்பொருளுக்கும் இல்ல ஆனா உயிர்களுக்கு அந்த இயற்கை இயல்பு ஒன்று இருக்கு அதான் வந்து இதை சொல்றாரு பாருங்க உயிர் இயல் தெரியா மெய்யோடு ஏனும் உயிர் இயல் தெரியா அது அத பாருங்க அத வந்து இவ்வளவு அழகா பிரிச்சு இயற்கையில் இருந்து தானலா அது அது இல்லாத அந்த மரம் இல்லாத ஒரு நிலையும் அதுக்கு உண்டு 
அப்ப இது செயற்கை இது இயற்கை அப்படின்னு இப்பிக்கு நான் இந்த விளக்கத்தை புரிதலுக்காக இயற்கை அதோட டெபினேஷன் ரொம்ப ஹாய் மீண்டும் சொல்றான் அதனுடைய வரையறுக்கை அதனுடைய வரையறை மிக பெரிது ஆனா எளிதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இது செயற்கை இது உண்மை இல்லை இது உண்மை அதனுடைய இயல்பு ஆஹ் இயல்பு இது இல்லை அப்ப நிழல்னு ஒண்ணு இருக்கு நிழல் இல்லை என்ற அந்த ஒரு உண்மையும் அங்க இருக்கு அப்ப இறைவன் எங்க உட்கார்ந்து இருக்காரு பாருங்க அதாவது நமது அதாவது ஆலமர் செல்வர் நிழலை உட்கார்ந்து நமக்கு சொல்றாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா செயற்கையை நமக்கு எடுத்து போதிக்கின்றார் இதை பாரு நீ செயற்கையை பிடிச்சு கொண்டிருக்க செயற்கையை பார்த்து இப்படி இருக்க தானலா அது என்ன உன்னுடைய நிழலை நீ புரிந்து கொள்ளு அப்படின்னு இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா த சயின்ஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் ஷேடோ விளக்குறாரு உனக்கு ஒரு ஷேடோ இருக்குப்பா அதைதான் வந்து யுங் கால் யுங் என்ன புடிச்சுக்கிட்டாருன்னா ஷேடோ என்ற வார்த்தையை நீராவே பயன்படுத்துவாரு அவருடைய சைக்கலாஜிக்கல் ஆர்கிடைப்ஸ்ல ஷேடோ அப்படின்னு நம் நான் அல்லாத தான் அல்லாத ஒரு முகத்தை வெளியே காட்டுவது அப்ப மக்கள்கிட்ட நம்ம என்ன பண்றோம் பெரும்பாலும் பொய் முகத்தை காட்டுவது அப்ப அது நம்ம என்ன செய்யறோம் முகமுடிகள் அதிகமான முகமுடிகளை நம்ம உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கோம் வாழ்க்கையில போலி வாழ்க்கையை அப்படியே தயார் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் பாருங்க அப்ப போலி வாழ்க்கை என்பது ஒன்று உண்மை வாழ்க்கை என்றது இன்னொன்று அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு கல் ஆள் அப்படின்னா ஒரு உண்மைக்கும் அங்கு நிழலாக இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய பொய்மையை எடுத்துரைக்கும் போதுமாக அங்கு இறைவன் இருக்கின்றார் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லி இதோட முடித்துக் கொள்கின்றேன் ஆஹ் பிறகு அடுத்த வாரம் வந்து நம்ம இதை பற்றிய மேல் ஆஹ் ஆய்வுகளை செய்யலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா இந்த பகுதியை கொஞ்சம் எடுத்து விளக்கிட்டா இன்னும் ஒரு ரெண்டு பகுதி தான் இருக்கு நான் சொல்லி முடிச்சுட்டேன்னா கொஞ்சம் சிறப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மன்னிக்கணும் கொஞ்சம் ஒரு இன்னும் ஒரு ஒரு பத்து நிமிடம் எனக்கு கொடுங்க நான் வந்து இதை இன்னும் அழகாக தெளிவா முடித்தர்றேன் அடுத்தது இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கல் ஆள் நிழல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் ஓரறிவு கருத்தை இங்க முதல்ல வைக்கிறாரு அதாவது கல்லால் நிழல் என்பதை புல்லும் மரணும் ஓர அதாவது மரணும் ஓரறிவினவே அப்படின்றது பிறவும் உளவே அக்கிளை பிறப்பே அப்படின்ற கருத்தை சொல்றாரு பாருங்க அதாவது புல் மரம் இதெல்லாம் ஓரறிவு அப்படின்றது அவர் ஏன் வந்து அந்த ஓரறிவு நிலையில இருந்து அஹ் ஆலமர் செல்வர் விளக்குறாரு அப்படின்னா நாம் ஆறறிவு படைத்தவர்கள் ஆறறிவு படைத்தவர்கள் மட்டுமல்ல ஓர் அறிவு ஈரறிவு மூவறிவு நாலு ஐந்து ஆறு என்ற ஆறு அறிவுகளையும் முறை முறையே பெற்றவர்கள் என்ற கருத்தும் இங்க ஒடுங்கிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம உன் நம்மளுக்கு வந்து இப்ப நம்மை பொறுத்த மட்டிலும் ஒரு உயிருக்கு ஓர் அறிவு உடைய அறிவாக இருந்தாலும் அதனையும் இறைவன் வழி நடத்துகின்றார் என்ற கருத்தையும் சொல்லி ஒன்றறிவதுவே உற்றறிவது அப்படின்ற அந்த கருத்தெல்லாம் தொல்காப்பியம் சொல்றது போல அங்க கல்லால் நிலைய விளக்கி இங்க இந்த 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 இது இந்த பகுதியை முடிச்சுட்டேன்னா எனக்கு ஒரு நிறைவு இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது கல் ஆள் அந்த இந்த வார்த்தையை நன்றாக புரிந்து கொள்ளணும் ஏன் தமிழர்களிடையே மர வழிபாடு என்ற ஒரு கருத்து உண்டு என்பதற்கு இங்க ஒரு சின்ன கருத்தையும் சொல்றோம் வே வாய் தேர் இஸ் அ த்ரீ வோர்ஷிப் இன் தமிழர் சிவிலைசேஷன் பன்னெடுங்காலமாக மரங்களை வழிபடும் பண்பாடு தமிழர்களிடையே ஏன் இருக்கின்றது தரு வழிபாடு அதாவது நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நமக்கு முன்னோர் வழிபாடு அதாவது முன்னோரை போற்றுதல் முன்னோரை நினைத்தல் முன்னோரை அவர்கள் வழி வழி இருக்கக்கூடிய அந்த மரபு தாங்குதல் என்ற அந்த மரபு வழிபாடு நமக்கு என்றைக்குமே உண்டு என்னுடைய மூதாதையரை நான் நினைப்பேன் என்னுடைய மூதாதையரை நான் சுமந்திருக்கின்றேன்றது இன்னைக்கு ஜெனட்டிக்குடைய சயின்ஸ் பேசுது நான் வந்து என்னுடைய ஜெனட்டிக்க பத்தி பேசுறேன் ஆனா என்னுடைய மூதாதையருடைய ஜெனட்டிக்க நான் சுமந்திருக்கேன் அப்படின்ற கேள்விய நம்ம என்னைக்குமே சிந்திக்கிறது கிடையாது மூதாதையர்களினுடைய ஜெனட்டிக் என்கிட்ட இருக்காது அதை வந்து வெளிக்கொணர முடியும் அப்படின்ற பண்பு தான் நம்மளுடைய மூதாதையர் வழிபாடு முன்னோர் வழிபாடு அப்போ இங்க என்ன சொல்றாருன்னா உருப்படி மேல எடுத்துட்டு போய் உன்னுடைய முன்னோர்கள் வந்து ஆஹ் அப்படின்னா கூர்வியல் பெற்ற நீ ஒரு மனிதனை கேக்குறாரு ஒரு கூர்வியல் பெற்ற நீ மரமாகி புல்லாகி பூடாகி புழுவாகி மரமாகி பல்விருகமாகி அப்படின்னு யாரு அடுக்குறா மாணிக்க வாசகர் அடுக்குறாரு இத்தனை பிறப்பும் பிறந்திழத்தேன் எம்பெருமான்னு சொல்றாரு அப்போ 
இங்க மாணிக்க வாசகர் என்ன செய்யறாருன்னா சொல்றாரு பாருங்க நான் கல்லாகி இருந்தேன் புல்லாகி இருந்தேன் பூடாகி இருந்தேன் புழுவாகி இருந்தேன் இப்படி ஒவ்வொரு பிறப்பும் எடுத்து வந்தேன்னா அவங்களா மூதாதையர் தானே அப்படின்னு பொருள் வருது அப்ப இங்க என்ன பொருள்னா ஓரறிவு நம்ம மூதாதையர்கள் நான் புள்ளையும் பூடையும் சொல்லல அதோட கருத்து நன்றாக உள் வாங்கிக்குங்க கல்நிலை அதாவது நம்மளுடைய உயிராக தோன்றி நிற்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரின் ஊடே என்னுடைய முதல் அறிவு தோன்றி நிற்கின்றது என்றால் அதுதான் என்னுடைய பிறப்பின் கடைநிலை அது கடைநிலைனா முதல் நிலை அது முதல் நிலையாக இருந்து படிப்படியாக என்னது உணர்வுகள் வளர்ந்திருக்கின்றது என்ற அந்த சிந்தனையை பாருங்க நன்றி செலுத்தும் முகமாக நாம் மர வழிபாடு செய்கின்றோம் எவ்வளவு அருமை அது மட்டும் இல்ல மரத்தினையே தெய்வமாக காணக்கூடிய மரபு நம்ம கிட்ட மிக மிக நுட்பம் அது ஏன் மரம் அது ஏன் மரம் அந்த கேள்வியும் இதுக்கு பதில் வருது தமிழர்களின் பன்னெடும் கால பண்பாட்டு இது என்னுடைய நூலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது பண்பாட்டு வளர்ச்சியில் கோயில்கள் தமிழர்களின் முழுமையான ஆகம அறிவியல் பண்பாட்டு உள்ளுரை உளமானி ஆகுவதற்கு இத நான் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கேன் பாருங்க இன்ட்ரின்சிக் சைக்கோமெட்ரிக்னு பயன்படுத்தி இருக்கேன் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா தமிழர்களுடைய கோயில்கள் தான் சைக்கோமெட்ரிக்ஸ் இன்ட்ரின்சிக் சைக்கோமெட்ரிக் இன்னைக்கு அளக்கக்கூடிய அளவியல் கருவி உல அளவியல் கருவி அள உல மானின்னு வார்த்தை பயன்படுத்தி இருக்கும் பாருங்க உள்ளுரை இது இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பெரும் வார்த்தைகள் தமிழ் அதாவது தமிழ் மரபில் வந்த தொல்காப்பியம் தரக்கூடிய உள்ளுரை உவமம் அதாவது உள்ளுரைனா உள் உறைந்து இருக்கக்கூடிய அந்த உலத்தினுடைய மானினா அதாவது பாத்தீங்கன்னா வெப்ப மானி இந்த மாதிரி இருக்கும் போல அது மானினா அது அளக்கும் கருவி முன்பே தொல் தமிழர்கள் மரங்களையும் அதன் கந்துகளையும் மர தூண்களையும் அருவுருவ நாத விந்துவாக சிவலிங்க சிவ இலங்க இந்த வார்த்தையை நான் பிறகு பிரித்து பிரித்து உங்களுக்கு தரேன் சிவ இலங்க வழிபாட்டுக்கு உரியனவாக தேர்வு செய்து வழிபட்டு வந்துள்ளனர் இதனை சங்க பாடல்களில் விரிவாக எடுத்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் சங்க பாடல்கள்ல மரத்தை வந்து ஒரு சிவலிங்கமாக நாத விந்து வடிவமாக அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு நாதத்தையும் அதாவது ஆவுடையாரையும் அந்த கந்து என்ற கோடு அந்த இருக்கக்கூடிய நாதத்தையும் வந்து வைத்து வழிபாடுகின்ற அந்த மறை வந்து மரத்தினையே பார்த்திருக்கின்றார்கள் அதாவது போஸ்ட் ரிப்ரஸன்டேட் டேட்டி விச் இஸ் வர்ஷிப்ட் அப்ப தெய்வம் உறையும் என்பர் அப்ப பாருங்க கந்துடை பொதியில் பெருநிலை நெடுந்தூண் கந்துடை கந்து போல நீண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து சிவலிங்க வழிபாட்டை அங்கேயே ஆரம்பிச்சுட்டோம் கடியலூர் பாருங்க உருத்திரக்கண்ணார் பட்டினத்து பாலையில இதெல்லாம் பாக்கலாம் தொல்காப்பியும் அதை இன்னும் சொல்லும் கொடிநிலை கந்தல் இதை விளக்கல கடவுள் வாழ்த்தோடு கண்ணிய வருமே கொடிநிலை கந்து இருக்கணும் சிவலிங்கம் வைத்துதான் வழிபாடு செய்திருக்கின்றார்கள் கந்து நிலை அப்ப இளிங்கமாக இளங்கமாக இளி அங்கமாக ஆஹ் இறை கந்து விளங்கி தெய்வ முறையும் இடமாக விளங்கும் என்பதனை தொல்காப்பியர் விளம்புவார் அது போலவே செவ்வியல் அறிஞர் நக்கீர திருமுருகாட்டுப்படையில் கந்துவை முருகனாக உருவகித்து வழிபாடு நிகழ்த்தியுள்ளதை குறிப்பிடுகின்றார் என்று சொல்லி இன்றைக்கு இது வரைக்கும் பாருங்க கல் ஆள் அப்படின்றது சிவ தூ அதாவது சிவ வழிபாடு கந்து வழிபாடாக சிவ இழுங்கமாக இலங்கமாக நின்று இருக்கக்கூடிய அந்த பெருநிலையில் அமர்ந்து அங்க அதன் நிழல் அது அதாவது இங்க நாம வந்து எது உண்மை எது பொய் பொய் நிலையை உணர்த்தும் முகமாக இறைவன் தென்முகம் நோக்கி இருக்கின்றார் என்று சொல்லி இன்றைய பாடத்தை வந்து இதோட நிறைவு பண்ணி மீண்டும் இந்த பாடலை இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு அஹ் ஏன் அப்படின்னு அடுத்த வாரம் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தெய்வங்கள் இருக்கின்றார்கள் அப்படி சொல்றோம் இது எங்க எப்படி இருக்காங்க இது எப்படி பாக்குறது எப்படி உணர்றது எந்த மாதிரி நிலையில இதை புரிந்து கொள்வது என்றதெல்லாம் பார்க்க போறோம் இன்னும் இது முடியல பாத்தீங்கன்னா அஹ் அதாவது மெய்கண்டாருடைய சிந்தனை அவ்வளவு ஆழம் என்பதை நம்ம இது பிறகு நீங்க பார்க்க போறீங்க வியக்கத்தக்க ஒரு ஆழம் சிவா திருச்சிற்றம்பலம் நன்றி இந்த பாடத்தை இதோட முடித்துக் கொள்கின்றேன் கேள்விகள் எதுவும் இருந்தா தாராளமா கேட்கலாம் 